నమస్తే వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ అంతర్జాతీయ పరిణామాల్ని భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించే చర్చా కార్యక్రమం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ఎనభై తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్ సిద్ధంగా ఉంది ఈ వారంలో జరిగిన వార్తాంశాలపై విశ్లేషించేందుకు అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు విశ్లేషకులు మామిడి గిరిధర్ గారు ప్రస్తుతం మనకు లైవ్ లో అందుబాటులోకి వచ్చారు వారితో మాట్లాడదాం అండ్ ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు గత వారం ఎనభై ఎనిమిదవ ఎపిసోడ్ లో వచ్చిన కమెంట్స్ లో కొన్నింటిని ర్యాండమ్ గా పిక్ చేయడం జరిగింది వాటిని చూద్దాం ఎస్ చాలా మంది కమెంట్స్ ద్వారా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ ని క్రమం తప్పకుండా చూస్తున్నామని ప్రతి ప్లేస్ లోనూ నాకు తారసపడ్డ వ్యక్తులు అందరూ కూడా చెప్తున్న మాట ఇది అండ్ క్రెడిట్ గోస్ టు మామిడి గిరిధర్ గారు వెల్కమ్ మామిడి గిరిధర్ గారు చర్చకు స్వాగతం నమస్తే సాయి నమస్తే యా గిరిధర్ గారు ఈ వారం మనం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ విశేషాల్లోకి వెళ్లే ముందు ఫస్ట్ పాజిటివ్ అంశాల్లో మనకు కనబడుతున్నది నూట పీకో శాటిలైట్స్ చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ ఐదు వేల మంది స్టూడెంట్స్ భారతదేశంగా తయారు చేయడం జరిగింది అవి తమిళనాడు లోని ఏపీజీ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేరిట తయారు చేసినటువంటి ఈ శాటిలైట్స్ కి సంబంధించి ఒకసారి మీరు చెప్తారా అంటే నేను ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ అంశంగా అనుకుంటున్నామంటే శాటిలైట్ టెక్నాలజీ కానీ స్పేస్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి వీటిల్లో ఇస్రో అనేది ప్రపంచంలోనే అతి తక్కువ ధరలో ఇస్రో అద్భుతమైన శాటిలైట్లని స్పేస్ కి పంపించిన ఘనత కలిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణలు మన శాస్త్రవేత్తలు చేస్తూ వస్తున్నారు సో రాబోయే రోజుల్లో స్పేస్ టెక్నాలజీ విషయంలో భారతదేశం చాలా స్పీడ్ గా వేగంగా అభివృద్ధి చెందబోతోంది అనేది మీరు గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో అనేక సందర్భాల్లో చెప్తూనే ఉన్నారు ఈవెన్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా శాటిలైట్ టెక్నాలజీలోకి వస్తున్నారన్నారు అట్లాంటి దృష్టాంతాలు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో మనకు కనిపించాయి కూడా స్కై రాకెట్ లాంటివి సో ఈ రోజు ఈ నూట చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ ని తయారు చేసిన విధానానికి సంబంధించి విద్యార్థులు ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీలో ముఖ్యంగా శాటిలైట్ మ్యానుఫాక్చర్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ డిజైనింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడాన్ని ఎట్లా చూడాలంటారు ఇది చాలా గొప్ప విషయం కింద మనం భావించాలి సార్ ఎందుకంటే పిల్లల లెవెల్లో స్కూల్ లెవెల్లో కాలేజ్ లెవెల్లో స్పేస్ టెక్నాలజీ ఈ రోజు అభివృద్ధి చెందుతోంది అంటే కనుక దేశం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పీకో శాటిలైట్స్ అనేవి చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ ఇవి లో ఆర్త్ ఆర్బిట్ లో వెళ్తాయి అక్కడ నుంచి బహుశా రేడియో సిగ్నల్స్ లాంటివి చేయొచ్చు మనకు హ్యామ్ రేడియో లాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైవేట్ రేడియో లాంటివి వాడుకోవచ్చు లేదా చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ వాడుకునే దిశగా మనం వాడుకోవచ్చు అవి అటువంటిది నూట యాభై శాటిలైట్లను ఒక లాంచ్ లో పంపించడము ఐదు వేల మంది స్టూడెంట్స్ నాలుగైదు యూనివర్సిటీస్ వీళ్ళందరూ కలిసి కలిసి కట్టుగా కొలాబరేటివ్ గా తయారు చేసినటువంటి శాటిలైట్స్ ఇవన్నీ కూడాను మనకు నార్మల్ గా శ్రీహరికోట నుంచి పంపిస్తాం మనము శ్రీహరికోట నుంచి కాకుండా టీటీడీసీ అంటే తమిళనాడు టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ యొక్క దేవునూరు అని మహాబలిపురం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ఊరులో అక్కడ వాళ్ళ టీటీడీసీ వాళ్ళ గ్రౌండ్స్ నుంచి దీన్ని ఫైర్ చేశారు అది స్పెషల్ గా ఒక మన నిచ్చల్ లాంటి రాకెట్ పెట్టి దాన్ని ఫైర్ చేయడం జరిగింది పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు అక్కడ అన్నిటికంటే అక్కడ చాలా విశేషం ఏంటంటే మన తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళ సాయి సౌందర రాజన్ గారు కూడా ఈ ఈవెంట్ తొలగించడానికి వెళ్ళడము అక్కడ పిల్లల్ని అభినందించడము వాళ్ళకి అన్ని పట్టాలు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం లాంటివి కూడా చేశారు ఆవిడ కాబట్టి ఇది చాలా మేజర్ అచీవ్మెంట్ గా నేను భావిస్తాను దానికి పేరు కూడా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మిషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అని పెట్టడం కూడా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అది ఎందుకంటే ఆయన మన పిల్లల్లో ఒక సైంటిఫిక్ టెంపర్ రావాలి వాళ్లలో ఇటువంటి దూరాలోచన ఉండాలి వాళ్లే మన భవిష్యత్ అన్న దృష్టితో ఆయన పిల్లల మీద చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు పిల్లలతో ఉంటే కనుక చాలా సంతోషంగా ఉండేవారు ఆయన వాళ్ళకి చాలా విషయాలు చెప్పాలి అన్నటువంటి ఆ భావన ఆయనకు ఉండేది మనకు తెలుసు షిల్లాంగ్ లో పిల్లలతో మాట్లాడుతూనే ఆయన చనిపోవడం అనేది జరిగింది అది కాబట్టి ఈ పిల్లలకు ఆయన పేరుతోటి ఈ మిషన్ పెట్టి శాటిలైట్ టెక్నాలజీకి అనుసంధానం చేసి పరి వాళ్ళకు దాన్ని కనెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విశేషంగా నేను భావిస్తాను గతంలో కూడా మన పిల్లలు నాసాలో ఇటువంటి ఇతరత్ర వాటిల్లో కూడా మన వాళ్ళు కొంత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన విషయం మనకు తెలుసు దేశంలో ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ రంగానికి మనం పెద్ద పీట వేశామో రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే సంవత్సరాల్లో దశకాలలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద స్పేస్ టెక్నాలజీ దేశంగా ఎదగబోతోంది కాబట్టి 
దానికి కావలసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దానికి కావలసిన ఎకో సిస్టమ్ పిల్లల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టినందుకు మనము ఆ యాజమాన్యానికి అలాగే పిల్లల తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసినటువంటి సైంటిస్టులకు వీళ్ళందరికీ కూడా అభినందన తెలుపుతాము ఇటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దేశవ్యాప్తంగా కూడా జరిగి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి స్కూల్ కి వాళ్ళ వాళ్ళ సొంతంగా ఒక శాటిలైట్ పైన పెట్టుకునే రోజులు వస్తున్నాయి కాబట్టి దేశం పురోగతి చెందుతుంది దీన్ని మనం అందరం కూడా హర్షిద్దాము అభినందిద్దాం సరిగా ఇవాళ ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో సెకండ్ పాజిటివ్ అంశము మనకు కనబడుతున్న వార్త ఏంటంటే ఇండియన్స్ గెయినింగ్ ప్రామినెన్స్ ఇన్ యుఎస్ఏ అమెరికాలో భారతీయ మూలాల నుంచి వెళ్లిన వాళ్ళ ప్రభావం అధికంగా పెరుగుతోంది అని అనే అంశము అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ అజయ్ బంగా భారత మూలాలకు చెందినటువంటి అమెరికా నివాసి అయినటువంటి అజయ్ బంగా ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన్ని నామినేట్ చేస్తూ జో బైడెన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది జూన్ నెలలో ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నారు జనరల్ గా గిరిధర్ గారు వరల్డ్ బ్యాంక్ అనగానే ప్రపంచ బ్యాంకు అనగానే ప్రపంచ బ్యాంకు కు మోకరిలిన భారత ప్రభుత్వం అని లేకపోతే ప్రపంచ బ్యాంక్ కోసం వాళ్ళు ఇచ్చే నిధుల కోసం వెంపర్లాడుతున్నటువంటి వైనమని ఇట్లాంటి మాటలు మనము ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఆ టైంలో ఎక్కువగా విన్నాం ఎయిటీస్ నైంటీస్ లో అయితే విరివిగా ఆ మాట వినిపించేది ఆ కమ్యూనిస్టులు ముఖ్యంగా ఈ ప్రచారం ఎక్కువగా చేసేది బట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ గా ఇప్పుడు భారతీయ మూలాల నుంచి మూలాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తి ఉండడం అనేది ఎంత గొప్ప విషయము దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా విశ్లేషిస్తారు అజయ్ బంగా అన్నటువంటి వ్యక్తి గతంలో మాస్టర్ కార్డ్ కి సీఓగా పనిచేశారు ఆయన మాస్టర్ కార్డ్ కి సీఓగా పనిచేసి భారతదేశంలో ఆయనకు పద్మశ్రీ కూడా మనం రెండు వేల పదహారులో మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అంతటి స్థాయిలో ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి ఆ ఈ రోజు వరల్డ్ బ్యాంక్ కి ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన నామినేట్ చేయడము జో బైడెన్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆయన జూన్ లో పదవి స్వీకరించబోతున్నారు ఆయన అధిగమించ అధిష్ఠించబోతున్నారు అంతవరకు కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నామినేషన్ అనేది అప్పుడు ఫైనల్ గా ఆయన మధ్యలో ఇంకేం ఉండదు దీనిలో మార్పులేం ఉండవు కాబట్టి అతను నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ గా మనం భావించాలి ఇది మనకు చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ కింద మనం భావించాలి సరే అమెరికాలో భారతీయులు చాలా మంది చాలా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు భారతదేశానికి ఏం చేస్తారు అంటే ఒక పెద్ద ప్రశ్న కాదనట్లేదు నేను కాకపోతే మనం ప్రపంచానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్లను ప్రెసిడెంట్లను తర్వాత మనం వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ను ఇస్తున్న ఇస్తున్నాము అలాగే టెక్నాలజీ కంపెనీ సిఓలను సిఓలను మనం తయారు చేస్తున్నాం అంటే కనుక మన సాఫ్ట్ వర్క్ క్రమేపి పెరుగుతున్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఈ రోజు కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండైనా వాళ్ళు తప్పకుండా వీళ్ళు భారతదేశం పట్ల వాళ్ళు ఆ చూపవలసినటువంటి లాయల్టీ చూపిస్తారు అని నా నమ్మకం ఉన్నది ఆ సరే కమలా హారిస్ లాంటి వాళ్ళు కొంత ఓటు బ్యాంక్ కోసం వాళ్ళు కొన్ని తప్పిదాలు చేసినా కానీ కూడా ఓవరాల్ గా మనకు లాభమే చేకూరుతుందని నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం చూసాము ఋషి సునాక్ బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ వచ్చినప్పుడు ఆ బీబీసీ డాక్యుమెంటరీని తిరస్కరించి మోదీ గారిని సపోర్ట్ చేసిన ఉదంతా మనం చూసాం మనం కాబట్టి క్రమేపీ ఇటువంటివి జరగబోతున్నాయి ఆ అలాగే ఈయన అజయ్ బగ్గ బంగా సిఇఓ మన వరల్డ్ బ్యాంక్ సిఇఓ అవడం అన్నది మనకు కొంత ఊరట కలిగించినట్టే నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే మనకు పాకిస్తాన్ మీద కావచ్చు టర్కీ కావచ్చు ఇతరత్ర దేశాల మీద మనం కనుక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకురావాలంటే అమెరికా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకుండా మన సాఫ్ట్ పవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా అక్కడ వాడగలిగినటువంటి పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి మనం కూడా ఒక పెద్ద డోనరే వరల్డ్ బ్యాంక్ అయినా కానీ కూడా మనం దాని మీద కంట్రోల్ మనకు పెద్దగా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే అమెరికా నిర్ణయించేది ఇప్పుడు కూడా పోసా అమెరికా నిర్ణయిస్తుందేమో కానీ క్రమేపీ మనం కూడా అక్కడ ఫుట్ రోల్ పెంచుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ దృష్ట్యా ఇది ఒక పెద్ద ఉపలబ్ధి పెద్ద అచీవ్మెంట్ కింద నేను భావిస్తాను నేను నువ్వు చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గతంలో మనం వరల్డ్ బ్యాంక్ చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళము వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండ్స్ తోటే మనం అన్ని కూడా ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకునే వాళ్ళము ఆ పరిస్థితినిచ్చి ఈ రోజు ఆ సంస్థకు అధినేతం ఇవ్వగలిగినటువంటి స్తోమత మనం పెంచుకున్నామంటే కనుక డెఫినెట్ గా భారతదేశం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో మనం చూడగలుగుతున్నాము ఈ రోజు ఫిజీ కావచ్చు లేదా ఐర్లాండ్ కావచ్చు ఇన్ని దేశాలలో మన మూలాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ దేశాధినేతలు అవ్వడము ఎన్నో సిఓలకు వాళ్ళు దేశాది మన మన సిఓలు అవ్వడము మన నీల్ మోహన్ గత వారంలో మనం చెప్పుకున్నాము యూట్యూబ్ చైర్మన్ అలాగే క్రమేపీ మనం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే కనుక మన సాఫ్ట్ పవర్ మన ఇంటలెక్చువల్ పవర్ అన్నది మనం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం ఇవ్వగలుగుతున్నామంటే విశ్వగురు స్థానానికి వెళ్లే దిశగా మన ప్రయాణం మనకు కనిపిస్తున్నది ఆ ఎనివే బంగా గారికి మనం కంగ్రాచులేట్ చేద్దాము ఆ క్రమేపి ఆయన కొంత మన
ఇక మరొక అంశం కనబడుతోంది సార్ అంటే భారతదేశంలో భారతీయులు ప్రపంచ దేశాల్లో ముఖ్యమైన పెద్ద పెద్ద సంస్థలకి సిఈఓలుగా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో మన వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది నిజంగా చాలా గర్వకారణం దాంతో పాటు అక్కడి రాజకీయాలని కూడా ప్రభావితం చేసే స్థాయిలో మన వాళ్ళు ఉంటున్నారు అనడానికి ఈ మధ్య కాలంలోనే భారతీయ అమెరికన్ అయినటువంటి ఇండియన్ అమెరికన్ అయినటువంటి వివేక్ రావస్వామి ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ పార్టీ అధ్యక్ష రేసులో నిలిచారు అండ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ తరపున అభ్యర్థిత్వ అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి సంబంధించిన రేస్ లో రిపబ్లిక్ రిపబ్లికన్ పార్టీ తరపున ఆయన నిలుస్తూ ఉన్నారు సో ఇంతకు ముందు మనం లాస్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడాం నిక్కీ హేలీ గురించి నిక్కీ హోలీ హేలీ కూడా భారతీయ మూలాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తే తాను కూడా ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్ష రేసులో ఉన్న పరిస్థితి రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున అండ్ ఇప్పుడు వివేక్ రామస్వామి పేరు కూడా వినిపిస్తోంది అండ్ అటువైపు డెమోక్రాట్ పార్టీకి సంబంధించి గతంలో మనం తులసి గబాడ్ని కూడా మనము మనకు తెలిసిన విషయమే సో ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్ష రేసులో కూడా మన వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటే కనుక దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు మనకు గత వారం మనం చర్చించుకున్నాము నిక్కీ హేలీ రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రెసిడెన్షియల్ రేస్ లో ఆవిడ బరిలో దిగుతున్నట్టు ఆవిడ అనౌన్స్ చేయడం మనం చర్చించుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ వారం వచ్చేసి మనకు వివేక్ రామస్వామి అని చెప్పి భారత మూలాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి రిపబ్లికన్ పార్టీ ఇంకొక భారతీయ క్యాండిడేట్ భారతీయ మూలాల క్యాండిడేట్ ఆయన ప్రెసిడెన్షియల్ బిట్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం అన్నది చాలా హర్షదాయకము చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ వెల్కమ్ మూవ్ నేను భావిస్తాను ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలే చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి వివేక్ రామస్వామి అప్పటికే చాలా అద్భుతమైనటువంటి అక్కడ అచీవ్మెంట్స్ ఆయనకు ఉన్నాయి ఫార్మస్యూటికల్ రంగంలో చాలా ఆవిష్కరణలు చేసి ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి చాలా వాళ్లకు రోగాలకు కావాల్సినటువంటి మందులు ఆవిష్కరణ చేసే దిశగా ఆయన కంపెనీలు పనిచేశాయి అలాగే ఆయన చూస్తే గనక గతంలో ఆయన చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ వల్ల ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి కొంత ఈ మెడికల్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఆయన తీసుకొచ్చారు అని చెప్పేసి ఆయన బయోడేటాలో మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క అభిప్రాయాలు చూస్తే గనక ఫస్ట్ చైనా మనకు పెద్ద థ్రెట్ అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకుంటున్నారు ఆయన ఆయన ఆ భావజాలను చూస్తే గనక చైనాను మనం హ్యాండిల్ చేయకపోతే గనక అమెరికా యొక్క ఫ్యూచర్ దెబ్బ తినేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పడం చాలా సిగ్నిఫికెంట్ మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం రెండవ విషయం ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఓకిజం మీద ఓకిజం అండ్ నేషనల్ థ్రెట్ అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ దేశంలో నో నే ఓకిజం అన్నది ఒక థ్రెట్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తూ మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఇది కూడా చాలా వెల్కమ్ మూవ్ కింద మనం భావించాలి ఎందుకంటే మనకు డెమోక్రాట్స్ వచ్చేసరికి ఓకిజాన్ని నిజంగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఓక్ కల్చర్ ని వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ ఓక్ కల్చర్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఓట్ల కోసం వాళ్ళు చాలా తాపత్రయపడడం అనేది మనం చూసాము అలా అది కనుక జరిగితే కనుక దేశం క్షీణిస్తుంది అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు వివేక్ రామస్వామి దాన్ని కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకిజం మనకు పెద్ద నేషనల్ థ్రెట్ అని ఆయన చెప్పడము ఇటువంటి క్లియర్ కట్ భావజాలతోటి ఆయన బరిలోకి దిగుతున్నారు కాబట్టి గెలుస్తారా లేదా అని తర్వాత విషయం ట్రంప్ లసాంటోస్ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాల మధ్య నిలబడగలరా లేదా అని చెప్పలేం కానీ తప్పకుండా క్రమేపి ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ భారత మూలాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం అన్నది ఇది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి మూవ్ కింద మనం భావించాలి అంటే ఇంటలెక్చువల్ గా కావచ్చు టెక్నాలజికల్ గా కావచ్చు బిజినెస్ ఎకానమీగా కావచ్చు అన్ని రంగాల్లో మన వాళ్ళు రాణించడమే కాదు పొలిటికల్ ఫీల్డ్ లో కూడా మనం పెద్ద భూమిక అక్కడ చేసేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నందుకు చాలా మంచి విషయం గతంలో ఏంటంటే ఎవరు ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ సేవింగ్స్ వాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఆస్తులు కొనుక్కునేవాళ్ళు అంతనే ఉండేది మొదటిసారి మనం ఆ ట్రెండ్ చూస్తున్నాము క్రమేపి భారత మూలాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ యొక్క సంఖ్య అక్కడ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసిడెన్షియల్ బిడ్డే అని అనౌన్స్ చేశాడు కాకుండా చిన్న చిన్న కౌంటీస్ లో దగ్గర నుంచి తీసుకుని వాళ్ళ సెనేటర్లు కౌన్సిలర్ల దాకా కాంగ్రెస్ మెన్ దాకా చాలా కౌన్ చాలా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లో మన వాళ్ళు పోటీ పడడం అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ మూవ్ కింద నేను భావిస్తాను ఇదే కంపేర్ చేసి మనం చైనాతో చూసామంటే చైనీస్ పాపులేషన్ కూడా అక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ గానే ఉంది కానీ వాళ్ళు అక్కడ పాలిటిక్స్ లో పెద్ద వాళ్ళ యొక్క పాత్ర మనకు కనిపించదు అలాగే జాపనీస్ గతంలో కొద్ద గొప్ప ఉండేది కానీ వాళ్ళందరూ కూడా అవన్నీ కూడా క్షీణించినాయి మనకు వెస్ట్రన్ దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేదా లాటిన్ అమెరికా నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాకుండా నెక్స్ట్ నంబర్ లో ఉన్నారంటే భారత మూలాల నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉండడం అన్నది చాలా గమనార్హం ఇది కాబట్టి
బహుశా వచ్చే ఒక వన్ ఆర్ టూ అటెంప్ట్స్ లో మళ్ళీ తులసి గబాడ్ లాంటి వ్యక్తులు కూడా దీంట్లో వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏదేమైనా కానీ కూడా భారత మూలాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే మన భారతీయ సివిలైజేషన్ ని గౌరవించేటువంటి వ్యక్తులు అక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ పొజిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఈ రెండు దేశాల మధ్య మధ్య మైత్రి పెరిగి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక ఒక సస్పిషన్ అన్నది తగ్గి ప్రపంచానికి ఇద్దరు కలిసి మేలు చేయగలరు అన్నది నా ఉద్దేశం వివేక్ రామస్వామి గారికి అభినందనలు తెలుపుదాము లెట్ అస్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి ఈ రోజు కరెక్ట్ గా వన్ ఇయర్ క్రితం రష్యా ఉక్రెయిన్ పై దాడిని మొదలు పెట్టిన రోజు సో రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంవత్సరం గడుస్తోంది సరే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఇది అని అప్పట్లో మనం మాట్లాడిన సందర్భంలో ఇది ఎంత ఎక్కువ రోజులు ఈ యుద్ధం ఉంటే అంత ఎక్కువ నష్టపోవాల్సి వస్తుంది ప్రపంచం మొత్తం అని మీరు ఆ రోజు కూడా చెప్పారు సో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఒక సంవత్సరం గడిచిన తరువాత ఈ రోజు ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంబంధించి మీ విశ్లేషణ ఏంటి సార్ మనము యుద్ధం మొదలైనప్పుడు మన అంచనాలు నిజంగా తప్పైనాయి అని మనం ఒప్పుకోవాలి రష్యాకు ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ యుక్రెయిన్ ముందర రష్యా ముందర యుక్రెయిన్ తట్టుకోలేదు అని మనం అందరం కూడా భావించాము అప్పుడు బహుశా ఉంటే ఒక వారం పది రోజులు రెండు వారాల్లో అయిపోతుంది యుద్ధం అని అనుకున్నాం మనం ఇన్ఫాక్ట్ రష్యన్ ట్యాంకులు ఎప్పుడైతే బెలారూస్ నుంచి కీవ్ మీదకి వచ్చాయో అయిపోయింది మ్యాటర్ ఆఫ్ నాలుగైదు రోజుల్లో కీవ్ ని వీళ్ళు కబ్జా చేసుకుంటారు దాంతో ఇంకా అయిపోతుంది జలెన్స్కీని అరెస్ట్ చేస్తారో చంపేస్తారో అని మనం అనుకున్నాము దాని భిన్నంగా రమారమి అరవై నుంచి డెబ్బై బిలియన్ డాలర్లు వీళ్ళు వెస్టర్న్ దేశాలు మనకు యూరోపియన్ దేశాలు కావచ్చు అమెరికా కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడాను జలెన్స్కీకి యుక్రెయిన్ కి వాళ్ళు ఫండింగ్ చేయడం వల్ల ఆయుధ సరఫరాగారం కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర వాళ్ళకు టెక్నాలజీ కావచ్చు మొత్తం వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ అంతా ధ్వంసమైనా కానీ కూడా శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం కావచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో వీళ్ళు మొత్తం ఇరవై ఏళ్ళలో ఎంత ఖర్చు పెట్టారో ఒక సంవత్సరంలో అమెరికా అంతకంటే ఎక్కువ పైసలు యుక్రెయిన్కి ఇచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ పైసలు అన్ని కూడా చూస్తే కనుక ఓవరాల్ గా నిజంగా యుక్రెయిన్ తట్టుకోగలిగింది యుద్ధం ఒక విధమైన స్టేల్ మేట్ లో ఉన్నది ఇప్పుడు యుక్రెయిన్ గెలవట్లేదు రష్యా గెలవట్లేదు రష్యా గెలిచినటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాము అక్కడ జపరోజియా ప్రాంతంలో కొంత ఇచ్చేయవలసి వచ్చింది వాళ్లకు అలాగే మనకు ఇక్కడ కార్కీవ్ ప్రాంతంలో కొంత ఇచ్చేయవలసి వచ్చింది ఇలాగే మనకు చూస్తే కనుక నైపర్ నది లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు ఇచ్చేయవలసి వచ్చింది వాళ్ళకు సో ఓవరాల్ గా వాళ్ళు కొంత నష్టపోయినా కొంత మరీపోల్ లాంటివి ఇటువంటి కొన్ని కొత్త కొత్త ప్రాంతాలు తీసుకోవడము అక్కడ అజావ్ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని కంప్లీట్ గా యుక్రెయిన్ కట్ ఆఫ్ చేయడం లాంటివి రష్యా కూడా గెయిన్ చేసింది సో ఇద్దరికి కొంత గెయిన్ ఉంది కొంత నష్టము ఉంది ఒక విధమైన స్టేల్ మేట్ లో ఈరోజు ఉన్నారు వాళ్ళు బహుశా ఇది అట్రిషన్ మరి వెస్టర్న్ దేశాలు ఎంత కాలం వాళ్ళు ఇటువంటి ఫండింగ్ చేయగలరు యుక్రెయిన్ అన్నది వేచి చూడాలి వాళ్ళకు కూడా ఒక పేషెన్స్ ఉండి వాళ్ళ ప్రజల్లో ఒక విధమైనటువంటి వ్యతిరేకత వచ్చిన తర్వాత యుక్రెయిన్ వాళ్ళు ఫండింగ్ ఆపేస్తే ఏమవుతుంది అన్నది పరిస్థితి అంతవరకు మరి రష్యా తట్టుకోగలదా ఇవన్నీ చూడాలి ఇప్పటికైతే మనకు ఇప్పటిప్పట్లో ఈ యుద్ధం నిలిచిపోయేటువంటి సూచనలు మనకు కనిపించట్లేదు కాకపోతే యుద్ధం ఆపాలి అన్న దిశగా చాలా మంది మాట్లాడుతూ మనకు వినపడుతున్నాయి గతంలో మన నెట్ ప్రైస్ మనకు అమెరికన్ స్పోక్స్ మెన్ ఆ భారతదేశంలో మోదీ గారి చాలు ఆయన కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక దాన్ని మేము స్వాగతిస్తామని చెప్పిన విషయం మనకు తెలుసు ఇప్పుడు జెలెన్స్కీ కూడాను మనకు భారతదేశము తర్వాత ఆఫ్రికా ఇద్దరు కూడాను శాంతి చర్చలలో వీళ్ళు కీలక పాత్ర పోషించి యుద్ధాన్ని పరిష్కరించే దిశగా సహాయం చేయాలి అని కోరడం జరిగింది అది అలాగే జీ జిన్ పింగ్ కూడా నేను కలుస్తాను అని నేను చెప్పడం సో క్రమేపి యుద్ధ విరమణ కోసం కొంత డిస్కషన్ జరుగుతున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది అయినా కానీ కూడా ఈ సరిగ్గా ఈ సంవత్సరం గడిచేదానికి రెండు రోజుల ముందర జో బైడెన్ కీవ్కి వెళ్ళడం అంటే ఎవరికి చెప్పకుండా సీక్రెట్ గా ఉన్న పళ్ళాన వెళ్ళినట్టు మనకు తెలుస్తుంది పోలండ్ నుంచి కీవ్ దాకా ఆయన ట్రైన్ లో వెళ్ళాడు ఫ్లైట్ లో వెళ్తే బహుశా ఏదైనా మిసైల్ ఆయన షూట్ చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ట్రైన్ లో వెళ్లారు అని మనకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ డ్రామెటిక్స్ ఏం చేశారంటే రష్యాకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు జో బైడెన్ కీవ్ కి వెళ్తున్నట్టు రష్యాకు చెప్పారు ఆయన ఉన్నంత కాలం మీరు కీవ్ మీద దాడి చేయకండి అని రష్యాను కోరడం జరిగింది రష్యా దానికి ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కీవ్ మీద ఆయన ఉన్నటువంటి కొన్ని గంటల వరకు కూడాను అటాక్ చేయలేదు అయినా కానీ కూడా మ
వార్ సైరెన్స్ ఎందుకు వినబడుతున్నాయి ఆల్రెడీ రష్యాతో మీరు ఒప్పందం చేసుకున్నారు కదా చేసుకున్న తర్వాత ఎందుకు సైరెన్స్ పెట్టాలి అంటే చూడు ఎంత ధైర్యస్తుడో బైడెన్ ఇంత యుద్ధ వాతావరణంలో కూడా సైరన్లు వస్తున్నాయని బేకాత్ర చేసి నడుస్తున్నాడు అని చెప్పే దిశగా ఒక డ్రామా చేయడం తప్పదానిలో నాకు ఈ పెద్ద ఏం కనిపించట్లేదు పోనీ నిజంగా సైరన్ వస్తే కనుక అలా ప్రవర్తిస్తారా మనం ఇజ్రాయల్లో కానీ ఎక్కడైనా చాలా ప్రాంతాల్లో చూసాం మనం యుద్ధం నిజంగా జరుగుతున్న ప్రాంతంలో సైరన్ రాగానే ఏం చేయాలి బంకర్స్ లోకి పరిగెత్తాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మన మీద మిసైల్ పడుతుందో తెలియదు కానీ వీళ్ళిద్దరు మాత్రం దానికి ఏం పట్టించుకోకుండా హాయిగా నడుచుకుంటూ మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు చుట్టూ ఉన్న సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ అంతా ఉంది అంటే ఎంత డ్రామాను అర్థమవుతుంది సో ఆయన ఎలక్షన్స్ కోసము ఆయన సపోర్ట్ బేస్ పటిష్టం చేసుకోవడం కోసం ఇది డ్రామా ఆడినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది సరే మరి కీవ్ దాకా వెళ్ళినప్పుడు ఏదో వరాలు కురిపించాలి కదా ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్లు మేము మీకు ఇంకేదో సహాయం చేస్తామని చెప్పి చెప్పడము వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆయుధాగారం కొంత ఇస్తామని చెప్పడము అలాగే రష్యా మీద అదనంగా కొన్ని శాంక్షన్స్ వేస్తామని చెప్పడము ఇవన్నీ ఆయన చేసి వచ్చారు వెనకాలేమో ఒహాయోలో అంత పెద్ద కెమికల్ లీకేజ్ అయ్యి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే నాకేం పట్టదు అని చెప్పేసినటువంటి జో బైడెన్ యుక్రెయిన్ లపై ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్ల ఇది ఎయిడ్ ప్రకటించడం అన్నది అమెరికాలోనే ఒహాయో లాంటి స్టేట్స్ లో జో బైడెన్ కి చాలా తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఆ దేశంలో ఈ రోజు నిరసన జ్వాలలు వినిపిస్తున్నాయి మనకు ఇది ఇలా ఉండగా మరుసటి రోజు వ్లాడిమిర్ పుటిన్ ఒక పెద్ద స్టేడియంలో పెద్ద ర్యాలీగా వచ్చి అక్కడ పెద్ద ఒక కన్వెన్షన్ లో ఆయన మాట్లాడి యుద్ధం నేను కోరుకోలేదు వెస్టర్న్ దేశాలే నా మీద యుద్ధాన్ని ఇంపోజ్ చేశాయి రష్యాని ఎవరు ఓడించలేరు వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు రష్యా యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో రష్యా గెలిచి తీరుతుంది దీంట్లో ఓటం అన్నది సమస్య లేదు అని ఒక విషయం చెప్తే రెండవది శాంతి కోసం నేను ఎంత ప్రయత్నాలు చేసినా వెస్టర్న్ దేశాలే నా ఆ శాంతి ప్రయత్నాలని భగ్నం చేశాయని చెప్పారు ఇది మనకు ఎక్కడ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందంటే నఫ్టాలి బెనెట్ కూడా ఇదే పదం చెప్పినట్టు మనం గత గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ లో మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కూడా కాబట్టి బహుశా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో సత్యం ఉంది అని నేను భావిస్తున్నాను ఇంకా విషయం ఏం చెప్పారంటే స్టార్ట్ అని చెప్పేసి అమెరికాకు రష్యాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒప్పందం ఒకటి ఉన్నది స్ట్రాటజిక్ ఆమ్స్ రిడక్షన్ ట్రీటీ స్ట్రాటజిక్ ఆమ్స్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ గతంలో ఒక్కొక్క దగ్గర పది పదిహేను వేల న్యూక్లియర్ బాంబులు ఉండేవి వాటిని క్రమేపి తగ్గిద్దామని చెప్పి ఇద్దరు ఒప్పందం చేసుకొని ఈ రోజు ఇద్దరి దగ్గర పదిహేను నుంచి పదహారు వందల మిసైల్స్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి ఇద్దరి దగ్గర కానీ అంతవరకు తగ్గించారు నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గించారు ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ నుంచి మేము వైదొలుగుతున్నాము అని చెప్పేసి వ్లాడిమిర్ పుటిన్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం చూసాం అన్నమాట అంటే ఎంత ప్రమాదకరమో ఇప్పుడు రేపు ఆయన మళ్ళీ దాన్ని న్యూక్లియర్ బాంబులు పెంచే దిశగా ఆయన ప్రయత్నం చేయబోతున్నారా లేదా ప్రతి సంవత్సరము ఎవరికి ఎంత న్యూక్లియర్ అసెట్స్ ఉన్నాయో చెప్పుకునేటువంటి ఆ ప్రోటోకాల్ అగ్రిమెంట్ లో వాళ్ళు చర్చించుకోకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తుందా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి న్యూక్లియర్ అటాక్ అనేది జరిగేటువంటి ప్రమాదం పెరిగేటువంటి సూచనలు మనకు అనిపిస్తున్నాయి ఇమ్మీడియట్ గా మాత్రం రష్యా బహుమూత్ లాంటి ప్రాంతంలో అటాక్స్ తీవ్రతరం చేసింది అది కాబట్టి ఇది బహుశా ప్రొట్రాక్టెడ్ గా ఇంకా కొన్ని నెలల దాకా సాగేటువంటి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి మోదీ గారు మాత్రం జెలెన్స్కీను వీళ్ళందరు చెప్పిన మాటలు దృష్ట్యా నిజంగా శాంతి కావాలంటే నా వల్ల సహాయం ఉంటే నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆయన కూడా ప్రకటించారు కాబట్టి వచ్చే ఈ జీ ట్వంటీ సమావేశం టైంకి మరి వ్లాడిమిర్ పుటిన్ తర్వాత జో బైడెన్ ఇద్దరు కూడాను భారతదేశంలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చర్చలు జరిగే దిశగా భారతదేశం ఏమైనా పాత్ర పోషించబోతోందా లేదా అన్నది ఇక్కడ యుద్ధ విరమణకు సంబంధించి ఎవరు ఏ ప్రయత్నాలు చేయబోతున్నారు అన్నది వేచి చూడాలి ఏదేమైనా కానీ యుద్ధం త్వరగా సమిసిపోయి మొత్తం యావత్ ప్రపంచానికి కూడాను ఊరట తీసుకొచ్చి ధరలు తగ్గే దిశగా రోజులు వస్తాయని మనం కోరుకుందాం ఎస్ సార్ మరొక వైపు యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో రెజల్యూషన్స్ ఈ రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేయడం అయితే కొనసాగుతున్నట్టుగానే ఉంది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ చాలానే రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా అన్నిటిలోనూ భారతదేశం అబ్స్టైన్ అయినట్టే ఈసారి కూడా అబ్స్టైన్ అయింది హాస్టిలిటీస్ అండ్ విత్డ్రాల్ విత్డ్రాయిట్స్ ఫోర్సెస్ అనే అంశానికి సమయం ముఖ్యంగా రష్యా చేస్తున్న దాడుల్ని ఆపేయాలి అండ్ ఈ మారణ హోమం ఆపాలి అనే అంశానికి సంబంధించి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పేరుతోటి ఒక్కొక్క తీర్మానం వస్తుంది ఆ తీర్మానాన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడము అందులో కొన్ని దేశాలు ఫేవర్ గా ఉండడము ఇప్పుడు ఈ రిజల్యూషన్ కి ముప్పై రెండు దేశాలు అబ్స్టైన్ చేశాయి తటస్థంగా నిలిచాయి అండ్ నూట నలభై ఒక్క దేశాలు ఫేవర్ లో ఉంటే మద్దతు పలుకుతూ 
ఇది ఒక రెజల్యూషన్ మాత్రమే అంటే వాళ్ళందరూ మా అభిప్రాయం అని చెప్పడం చెప్పారు అంతేగాని దాని రష్యా మీద కానీ ఎవరి మీద కానీ ఇది బైండింగ్ కాదు ఇది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడ జరిగింది ఈ రెజల్యూషన్ అనేది యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో పా పాస్ చేశారు నువ్వు చెప్పినట్టు నూట నలభై ఒక్క దేశాలు అంటే మెజారిటీ దేశాలు రష్యా యుద్ధం ఆపాలి ఆ వాళ్ళ భూములు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములను వెకేట్ చేయాలి అన్న దిశగా వాళ్ళు రెజల్యూషన్ తీసుకొస్తే దాన్ని సమర్థించారు వాళ్ళు ఏడు దేశాలు మాత్రం అంటే బెలారూస్ రష్యా లాంటి కొన్ని దేశాలు దీన్ని వ్యతిరేకించాయి ఓపెన్ గా వ్యతిరేకించాయి ముప్పై రెండు దేశాలు మాత్రం తటస్థంగా ఉన్నాయి దాంట్లో భారతదేశం కూడా ఉంది భారతదేశము అలాగే మనకు బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు పాకిస్తాన్ చాలా దేశాలు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలు ఆఫ్రికాలో చాలా దేశాలు లాటిన్ అమెరికాలో కొన్ని దేశాలు ఇవన్నీ కూడా తటస్థంగా ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో చాలా మటుకు తటస్థంగా ఉన్నాయి మనకు సరే మనము దీంట్లో జోక్యం చేసుకోము అని చెప్పాం కాబట్టి ఎవరి పక్షాన్ని నిలబడలేదు కాబట్టి మనం గతంలో అబ్స్టెండ్ చేసాము ఇప్పుడు అబ్స్టెండ్ చేస్తున్నాము మనకు పెద్ద చరిత్ర ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని పెద్ద ఎవరు తప్పుపట్టలేరు ఇన్ఫాక్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఎవరో ప్రశ్నిస్తే భారతదేశం ఎందుకు అబ్స్టెండ్ చేసిందో మేము అర్థం చేసుకోగలము అని చెప్పి వదిలేశారు మనల్ని మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేయలేదు యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా పాకిస్తాన్ కూడా అబ్స్టెండ్ చేసింది బట్ పాకిస్తాన్ ఎందుకు అబ్స్టెండ్ చేసింది అంటే చైనా ఒత్తిడి వల్ల వాళ్ళు అబ్స్టెండ్ చేశారని మనకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్ గా కాకపోతే దాంట్లో వాళ్ళు ఏదో వర్చువ్ తీసుకొచ్చే దిశగా వాళ్ళ పత్రికలన్నీ వాళ్ళ ఫారెన్ ఆఫీస్ అని ఏం చెప్తున్నారంటే భారతదేశము గత సంబంధాల వల్ల వాళ్ళు అబ్స్టెండ్ చేశారు మేము రాబోయే రోజుల్లో మాకు రాబోయే ప్రమాదం దృష్ట్యా మేము అబ్స్టెండ్ చేసామని చెప్తున్నారు అంటే మనతో ఈక్వేట్ చేసుకునే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ భావజనం పోలేదు వాళ్లకు ఎనివే మొత్తానికి రష్యాకు మాత్రం దీనివల్ల ఏం ఒరిగేది ఏం లేదు దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోడు రష్యాకు మాత్రం దీనివల్ల ఏమి ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఒక 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 టాకింగ్ క్లబ్ గా ఒక చర్చా వేదికగా మాత్రమే యునైటెడ్ నేషన్స్ తయారైంది కానీ దానివల్ల నిజంగా యుద్ధాలు ఆపేటువంటి పరి శక్తి స్తోమత ఆ చరిత్ర లేదు దానికి ప్లస్ నిజంగా దానికి ఏమైనా కొత్త సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చి ఇద్దరు పార్టీలని కూర్చోబెట్టి చర్చలు చేయగలిగినటువంటి క్షమత కూడా కోల్పోయింది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈరోజు కాబట్టి ఎనివే ఒక రెజల్యూషన్ అంతే దానికి మనం అంతకంటే ఏం చేయలేము భారతదేశం మాత్రం ఇద్దరిని సమదృష్టితో చూసే దిశగా అబ్స్టెయిన్ చేసాం మనం కాబట్టి ఆ రెండు క్యాంప్స్ లో మనం ఉండగలుగుతున్నాం ఒక వెస్టర్న్ క్యాంప్ లో ఉంటున్నాము అలాగే రష్యన్ క్యాంప్ లో కూడా ఉంటున్నాం రెండు క్యాంప్స్ లో మనం ఒక చాలా సున్నితమైనటువంటి దౌత్యపరమైనటువంటి ఒక బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనము చూద్దాం రాబోయే రోజుల్లో మరి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో వెయిట్ చూడాలి ఎస్ సార్ సో ఒకవైపు ఈ యుద్ధం యుద్ధానికి సంబంధించి మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన అనాలిసిస్ ఒక వైపు ఉంటే ఇంకొక వైపు దీనికి ఎండ్ కార్డ్ పలకడం కోసం ఎవరో ఒకళ్ళు దీన్ని పూనుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందన్నట్టుగా వ్యాఖ్యానాలు అయితే వినబడుతున్నాయి అండ్ జలన్స్ కి ఇప్పటికే ఇండియా ఆఫ్రికా చొరవ తీసుకోవాలి ఈ పీస్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించి అంటూ ఒక వ్యాఖ్య చేసినారు అంటే అట్లాంటి దృక్పథంతో ఇంకొక వైపు షీ జిన్ పింగ్ ని కలవాలనుకుంటున్నట్టుగా ఒక వార్తా కథనం కూడా వచ్చింది చైనాకి వెళ్లే అవకాశం ఉందా అనే ఒక చర్చ కూడా మొదలైంది దీన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు అండ్ ఎందుకు చైనాకు వెళ్లాలని జలన్స్ కి అనుకుంటున్నాడు లేదా షీ జిన్ పింగ్ ని కలవాలని అనుకుంటున్నాడు ఇంకొక వైపు వ్యాంగ్ యీ అటు జో బైడెన్ ఉక్రెయిన్ లో ఉన్నప్పుడే రష్యాలో వాంగ్ యీ పర్యటన జరిగింది కరెక్ట్ సరిగ్గా జో బైడెన్ యుక్రెయిన్ లో ఉన్న కాలంలోనే వాంగ్ ఈ మన మాస్కో పర్యటన అనేది మనం చూసాం మనము దీంట్లో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చర్చించుకున్నారో అఫీషియల్ గా ఇద్దరు చెప్పలేదు ఒక పుట్టిన దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి సమాచారం ఏంటంటే మా యొక్క మైత్రి మేము ఏ దిశగా ప్లాన్ చేసామో ఆ దిశగా కరెక్ట్ గా వెళుతున్నాము మా యొక్క కోఆపరేషన్ అనేది కరెక్ట్ ట్రజెక్టరీలో ఉంది అని చెప్పి ఆ మన మాస్కో నుంచి వచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ చైనా ఏమైందంటే ఇంత లోపల చైనా ఒక లీథల్ వెపన్స్ అది ఏంటో మనకి డిస్క్రైబ్ చేయలేదు కానీ అమెరికా ఏం చెప్పింది అంటే చాలా లీథల్ వెపన్స్ రష్యాకి సప్లై చేయబోతోంది అంటే అతి మారణం పెద్ద మరణకాండ సృష్టించగలిగినటువంటి క్షమత ఉన్నటువంటి బాంబులు ఇటువంటి ఆయుధాగారం చైనా బహుశా రష్యాకి ఇవ్వబోతోంది అని మాకు సూచనలు వచ్చాయని అమెరికా చెప్పింది అది ఏంటో వర్ణించలేదు బహుశా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇస్తారా డ్రోన్లు ఇస్తారా మిసైల్స్ ఇస్తారా ఏమి ఇస్తారో మనకు తెలియదు కానీ ఒక వెరీ లీథల్ వెపన్స్ అని మాత్రం పదం వాడారు ఇది కనుక వాళ్ళకి ఇస్తే యుద్ధంలో చాలా కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి ఆ అటువంటి పరిస్థితుల్లో బ్యాలెన్స్
మీ మీద కూడా ఆంక్షలు వేయక తప్పదు అని చెప్పి అమెరికా వార్నింగ్ ఇచ్చింది చైనా కరెక్ట్ దానికి చైనా స్పందించి మీరు మా విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునే అధికారం మీకు లేదు మీరు చెప్పేది మేము వినాల్సిన అవసరం మాకు లేదు శాంతిని కోరుకునేటువంటి దేశం మాకు మేము మేమేం చేదలుచుకుంటామో మేము నిర్ణయించుకుంటాం మీరు మాకు చెప్పే స్థితిలో మీరు లేరు అని చెప్పి వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి యుక్రెయిన్ కి బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆయుధాలు సప్లై చేస్తున్న అమెరికా వాళ్ళు చేస్తే తప్పు లేదు అలా అదే రష్యా కనుక ఎవరైనా సప్లై చేస్తే తప్పు అంటే ఎంత దౌర్జన్యంగా ప్రవర్తిస్తోందో అమెరికా మనం చూడవచ్చు వాళ్ళు చేస్తే కరెక్ట్ ఇంకొకరు చేస్తే కనుక తప్పు గతంలో కూడా డొనాల్డ్ రామ్స్ రమ్స్ఫెల్డ్ గతంలో బుష్ హయాంలో ఈ డ్రోన్ అటాక్స్ చేసి అక్కడ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి టెర్రరిస్టులు చంపుతున్నప్పుడు చాలా మంది అడిగారు మరి భారతదేశంలో పార్లమెంట్ మీద ముంబై అటాక్స్ జరిగినప్పుడు భారతదేశం కూడా అలాగే రిటాలియేట్ చేసి పాకిస్తాన్ లో వాళ్ళు వెళ్ళి స్ట్రైక్ చేసి రావచ్చు కదా మీరు ఏ జస్టిఫికేషన్ తో అయితే మీరు ఈ డ్రోన్ అటాక్లు చేస్తున్నారో అదే జస్టిఫికేషన్ భారతదేశానికి కూడా ఉంది కదా అని నేను ప్రశ్నించినప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే మేము చేస్తే అది కరెక్ట్ కానీ భారతదేశానికి చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పాడు అమెరికా యొక్క ఆ ఏమంటారంటే ఆధిపత్యపు ధోరణి అన్నది అప్పటి నుంచి పనిచో ఉన్నది అప్పుడు ఒకటి లేటెస్ట్ గా మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క ధోరణిలో వాళ్ళ భావజాలంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు అని మనకి స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది సరే ఈసారి మనం భారతదేశం లేదు ఇక్కడ చైనా ఉంది వాళ్ళు యుక్రెయిన్ కి సప్లై చేయొచ్చు కానీ చైనా రష్యా సప్లై చేయడానికి వీలు సో ప్రపంచం అలా ఉండదు కదా మీ శక్తి మీకు క్షీణించింది ఇప్పుడు మీకు ప్రత్యామ్నాయంగా చైనా ఎదిగింది చైనా ఇప్పుడు నంబర్ టూ పొజిషన్ ఆల్మోస్ట్ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి రేపు బహుశా భారతదేశం రావచ్చు మల్టీ పోలార్ వరల్డ్ అవ్వబోతుంది గతంలో సోవియట్ యూనియన్ యుఎస్ఏనే కాకుండా ఇప్పుడు మల్టీ పోలార్ ప్రపంచంలో మీరు బెదిరిస్తే నిజంగా ఆ బెదిరింపులు నిలుస్తాయా లేదనేది పెద్ద ప్రశ్న ఏమైనా కానీ చూద్దాం రాబోయే రోజుల్లో మరి చైనా రష్యాకి ఎటువంటి సమర్థన ఇస్తుంది ఇస్తుందా లేదా ఇవన్నీ కూడాను రాబోయే కొన్ని నెలల్లో మనం చూడబోతున్నాం మరి అమెరికా ఎలా స్పందిస్తుంది మరి హంటర్ బైడెన్ దాంట్లో చాలా కాంప్రమైజ్ అయినటువంటి విషయాలు మనకు ట్విట్టర్ విజయ గద్దే లాంటి వాళ్ళని ఇంట్రాకేట్ చేసినప్పుడు అన్ని బయటపడ్డాయవి ఆ మరి ఆ దృష్ట్యా చైనాని మరి నిజంగా ఈ ఉత్త బెదిరింపు మాటలేనా నిజంగా అమెరికా చైనాకు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా చేయగలదా లేదా వచ్చే వారాల్లో రోజుల్లో మనం చూడబోతున్నాం ఓకే అండ్ మరి ఇండియా అండ్ భారత్ ఈజిప్ట్ మధ్యవర్తిత్వము లేదా పీస్ టాక్స్ చేయాలన్న జలన్స్కి అభిప్రాయం ఎట్లా చూస్తారు ఆయన అన్ని అవెన్యూస్ కూడా అన్ని ఏవేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఆయన షీ జిన్ పింగ్ ఏమైనా చేయగలదా అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అలాగే భారతదేశం ఏమైనా చేయగలదా ఆఫ్రికా ఏమైనా చేయగలదా ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఎసెన్షియల్ గా ఆ దేశంలో ఆ వాళ్లకు కావలసినటువంటి ఆయుధ సామాగ్రి రావట్లేదు ట్యాంకులు ఇస్తామన్నారు కానీ అవి వచ్చేసరికి నిజంగా ఆలస్యం అయిపోతుందో లేదో మనకు తెలియదు ఆయన యుద్ధ విమానాలు అడుగుతున్నాడు ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు కావాలంటున్నాడు ఆయనకు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు అలాగే మనం పోలండ్ కి వెళ్ళాడు మన జో బైడెన్ ఇక్కడి నుంచి ఆ యుక్రెయిన్ నుంచి పోలండ్ కి వెళ్తే పోలండ్ లో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు యుక్రెయిన్ కి ఇవ్వండి అని నినాదాలు చేస్తూ ర్యాలీ చేశారు అక్కడ సో కాబట్టి అటువంటివి అమెరికా కానీ నేటో కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు అది ఇస్తే కానీ నిజంగా రష్యాని ఓడించలేనటువంటి పరిస్థితి యుక్రెయిన్ కి అంటే వాళ్ళను వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి అస్త్రాలు ఉన్నాయి కానీ రష్యా మీద దాడి చేసి రష్యన్ భూభాగంలో వీళ్ళు కొట్టగలిగిన క్షమత ఈ రోజు కూడా యుక్రెయిన్ దగ్గర లేదు కాబట్టి ఆ దృష్ట్యా బహుశా మనం ఏదో ఒక శాంతి చర్చలు చేసుకుని ఎక్కడో ఒక దగ్గర దీన్ని కనీసం కొంత నిలపగలిగితే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన జెలెన్స్కి కూడా వస్తున్నట్టు నాకు అర్థం అవుతుంది అందుకనే భారత ప్రభుత్వం కానీ మోదీ గారు కానీ లేదా ఆఫ్రికన్ దేశాలు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కానీ లేదా షీ జిన్ పింగ్ కానీ లేదా టర్కీ కానీ ఎవరైనా మధ్య మధ్యవర్తిత్వం చేసి దీన్ని ఏమైనా కొంత సమస్యకు కొంత ఊరట ఇవ్వగలరేమో అన్న ప్రయత్నం ఆయన కూడా చేస్తున్నట్టు నాకు అర్థం అవుతుంది మరోవైపు చైనాకి సంబంధించిన వార్తల్లో వెళదాం సార్ చైనాలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి గత కొంతకాలంగా మనము ఆందోళనల గురించి అక్కడక్కడ వింటూ ఉన్నాము మళ్ళీ పెద్దగా ఏం జరగకుండా దాన్ని మళ్ళీ సప్రైజ్ చేస్తున్న సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వుహాన్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళనలు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తగ్గించినందుకు గాను ఒక ఆందోళనలు జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఆ వివరాలు ఒకసారి తెలియజేస్తారా అండ్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి వాళ్ళ దేశంలో ఎప్పుడైతే కరోనా వచ్చిన కాలంలో ఆ కరోనా ప్రాంత ఆ టైంలో జీరో కోవి
విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళు ఆ జీరో కోవిడ్ పాలసీలో వాళ్ళు బయటకు రావడానికి వీల్లేదు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రోజు చెక్ చేసేవాళ్ళు చెక్ చేయకపోతే కానీ మనం కూడా చూసాం కదా అబుదాబీలో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు గ్రీన్ కోడ్ వస్తే కానీ మనం బయటకు వెళ్ళలేము రెడ్ కోడ్ వస్తే మనం లాక్డౌన్ అయిపోతాం అటువంటిది చైనాలో దాని యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ తీసుకెళ్లి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడం దీనికి ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క టెస్ట్ కి చాలా ఖర్చు అవుతుంది ప్రజలు కొంత పెట్టుకున్నా గానీ దానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దానికి కావాల్సిన ఈ జీరో కోవిడ్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి యంత్రాంగం అంతా ఆ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ పెట్టడం తోటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఆర్థికంగా బాగా దెబ్బతిన్నారు వాళ్ళు రెండవది రియల్ ఎస్టేట్ గుండా రియల్ ఎస్టేట్ అమ్మకాలలో రిజిస్ట్రేషన్ల వల్ల రమారమి నలభై శాతం వాళ్ళ ఆదాయం ఉండేది గతంలో ఇప్పుడు ఆ ఆదాయం అంతా పడిపోయింది ఎవర్ గ్రాండ్ అయితే దెబ్బ తినడం తోటి వాళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ అంటూ కూడా గణనీయంగా దెబ్బ తినడం తోటి వాళ్ళకి ఆ రెవెన్యూస్ కూడా పడిపోయినాయి పైపెచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బెయిజింగ్ గవర్నమెంట్ మేము మీకు ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వము మీ తంటలు మీరు పడాలి అని చెప్పడం తోటి వాళ్ళు గతి లేని పరిస్థితులలో వాళ్ళ కాస్ట్ కటింగ్ మెషర్స్ లో వాళ్ళు చేసినటువంటి నిర్ణయాలలో కీలకమైన నిర్ణయం ఏంటంటే వాళ్ళ వృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ఒక వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళందరికీ గతంలో తక్కువ ధరలో మందులు వాళ్లకు సరఫరా చేసేటువంటి పరిస్థితి నుంచి మందుల మందుల మీద ఇచ్చేటువంటి సబ్సిడీలను ఇన్సూరెన్స్లను వీటి అన్నిటినీ తగ్గించి ఆల్మోస్ట్ టూ థర్డ్స్ దాని కాస్ట్ పెరగడం అన్నది అక్కడ జరిగింది అక్కడ దానికి నిరసనగా అక్కడ వుహాన్ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వృద్ధులు అందరూ కూడా ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు చేస్తున్నారు ఈ నిరసనల చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇంటర్నేషనల్ అన్నటువంటి ఒక పాట ఉన్నది అది ఎక్కువ కమ్యూనిస్టు లెఫ్టిస్ట్ భావజాలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాడతారు దాంట్లో లిరిక్స్ ఏముంటాయంటే మనమందరం కలిసి కట్టుగా ఉద్యమిద్దాము శక్తులకు వ్యతిరేక శక్తులను వ్యతిరేకిద్దాము మన హక్కులను కాపాడుకునే దిశగా మనం కలుద్దాము అన్నటువంటి లిరిక్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఇవి వాళ్ళందరూ పాడడం మొదలు పెట్టారు చైనీస్ భాషలో అంటే నీవు చేరిపి నీవు నేర్పిన విద్య నీరజాక్ష అన్నట్లు రెవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనాకే రెవల్యూషన్ గురించి వీళ్ళు ఉల్టా పాఠాలు చెప్తున్నారు వీళ్ళు అందరూ కలిసి వాళ్ళు నినాదాలు చేయడం అన్నది అక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నది ఊహాన్ లో మొదలైంది కానీ మిగతా ఇతరత్ర ఊర్లలో కూడా ఇది క్రమేపి పాకడం అన్నది చూస్తున్నాం మనం చైనా ఏం చేస్తుంది అంటే నిరంకుశ ప్రభుత్వం కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి కెమెరాల్లో ఎవరు దీని వెనకాల ఉన్నారు అని చెప్పి పసిగట్టి వాళ్ళని అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం అన్నది మొదలు పెట్టారు కొంతమంది ఈ ఏం చేయకపోయినా అక్కడ వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియా అప్లోడ్ చేస్తే వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అంటే దీని మీద పెద్ద మేజర్ క్రాక్ డౌన్ అనేది చేస్తున్నారు అయినా కానీ కూడా ఈ నిరసనలు తగ్గట్లేదు ఆ దేశంలో అటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఎన్నడూ చూడలేదు అటువంటి నిరసనల ప్రక్రియ అన్నది ఇక్కడ ఆ దేశంలో ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు చేసి వదిలేయడం కాదు ఆల్మోస్ట్ గత వారం పది రోజుల నుంచి కంటిన్యూస్ గా ప్రతిరోజు ఒక నిరసనలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి మన టీఎన్ఎంఎన్ స్క్వేర్ లో లాగానే వాళ్ళ మీద దాష్టికం చేసి వాళ్ళని అణిచివేస్తుందా లేదా వాళ్ళకి ఏదో ఊరట కలిగించే దిశగా మళ్ళీ దాన్ని గతంలో ఉన్నటువంటి సబ్సిడీలు రిస్టోర్ చేస్తుందా ప్రభుత్వం అన్నది వేచి చూడాలి కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఉలాఫ్ షుల్స్ ఢిల్లీ పర్యటన భారతదేశంలో ఆయన పర్యటన నడుస్తూ ఉంది సో ఉలాఫ్ షుల్స్ తాజా భారత పర్యటన సారాంశం ఏంటి అండ్ ఏవైనా కీలకమైన ఒప్పందాలు జరగబోతున్నాయా అండ్ అంతకు ముందు అంతకు ముందు జర్మనీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంతకు ముందు అంజలా మెర్కెల్ కొన్ని విపరీతమైన స్టేట్మెంట్స్ గతంలో ఇచ్చిన నేపథ్యం మనకు తెలుసు అండ్ ఇప్పుడు రష్యన్ ఆయిల్ కొనుగోళ్ల విషయంలో కీలకంగా ఒక వ్యాఖ్య కూడా జర్మనీ నుంచి వచ్చింది స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఇఫ్ ఇండియా ఇస్ బయింగ్ రష్యన్ ఆయిల్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ బిజినెస్ అంటూ వాళ్ళు వ్యాఖ్యానించడం కూడా జరిగింది ఇంతకు ముందంతా కూడా రష్యా నుంచి ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు కొనుగోలు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అడిగిన వాళ్ళు ఈ రోజు భారత పర్యటనకు వచ్చే ముందు ఒక పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ తోటే భారత పర్యటనకి ఉలాఫ్ షూల్స్ రావడం మనం చూస్తున్నాం ఒకసారి దీని డీటెయిల్స్ చెప్తారా సార్ వెస్ట్ అంతా కూడాను చైనా నుంచి డీకూపులు చేయాలంటే గనక ప్రత్యామ్నమైన మార్కెట్ కావాలి సరే భారత మార్కెట్ చైనా అంత మార్కెట్ కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ భారతదేశం కాబట్టి భారతదేశంతో వీళ్ళందరికీ మైత్రి అనేది చాలా అవసరం ఒలోఫ్ షుల్డ్స్ మనకంటే ముందరే కొన
ఎవరు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళాలి ఈయన ఒక్కడే వెళ్ళి వచ్చాడు ఎనివే వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ కాపాడుకోవడం కోసం భారతదేశానికి రావడం అన్నది జరుగుతున్నది రెండవది భారతదేశము జీ ట్వంటీ కావచ్చు జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీ మనకు ఉన్నది వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెన్సీలో కలవబోతున్నారు అంతకంటే ముందర కొంత భారతదేశంతో వాళ్ళు ఒక విధమైనటువంటి ప్రోటోకాల్స్ పెట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత వాళ్ళకు ఉన్నది ఇంకా కీలకమైంది ఏంటంటే ఈ రోజు చైనాని కట్టడి చేయాలంటే భారతదేశం లేకుండా వాళ్ళు చెయ్యలేరు అని వాళ్ళకి అందరికి అర్థమైంది ప్లస్ భారతదేశం ఆల్రెడీ కొన్ని పవర్ఫుల్ కూటములలో మెంబర్గా ఉన్నాం మనం క్వాడ్ కావచ్చు ఎస్సీఓ కావచ్చు లేదా ఐ ఐ టూ యూ టూ కావచ్చు ఇటువంటి కొన్ని మేజర్ కూటములలో మనం భాగస్వామ్యం చేస్తున్నాం కాబట్టి జర్మనీ కూడా ఇది చాలా ఆవశ్యకత అందుకని ఆయన ఇక్కడ రావడం జరిగింది మనం ఎదుగుతున్నటువంటి దేశంలో ఇన్ని డిఫెన్స్ పర్చేసెస్ చేస్తున్నాము మనం ఎయిర్ ఇండియా వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఏడు వందల డెబ్బై విమానాలు కొనడము గో ఇండి ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై పైగా వాళ్ళు కొనడము ఇతరత్ర స్పైస్ జెట్ లాంటివి వాళ్ళు కూడా కొనడం కొనబోతున్నారు ఓవరాల్ గా వెయ్యి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ భారతదేశమే కొంటుందంటే కనుక అంత అంత కొనుగోలు చేసే దేశం ప్రపంచంలో ఇంకేది లేదు చైనా కూడా లేదు అలాగే మనం ఇతరత్ర ఎక్విప్మెంట్ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని కొనబోతున్నాం కాబట్టి ఈ మార్కెట్ ని చేజార్చుకునేటువంటి పరిస్థితి ఎవరికీ లేదు అందుకని జర్మన్ ఛాన్సలర్ అర్జెంట్ గా భారతదేశం వస్తున్నారు ఆయన ఈ విజిట్ లో మోస్ట్ లైక్లీ మన నేవీకి సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు వీళ్ళు చేసుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను నేవీకి సంబంధించినటువంటి ఇంజిన్స్ కావచ్చు టెక్నాలజీ కావచ్చు దానికి ప్రొపల్షన్స్ కావచ్చు ఎస్పెషలీ మనం ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ మీద కొలాబరేట్ చేయమని వాళ్ళని అడగడం జరిగింది అలాగే సెవెంటీ ఫైవ్ ఐ అన్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ సబ్మరీన్ కి సంబంధించి అది ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఎన్నిసార్లు టెండరింగ్ ఇచ్చినా కానీ దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేవాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ముందుకు తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం బహుశా మోదీ గారు ఓల్ ఆఫ్ షీల్డ్ చేయబోతారని నేను భావిస్తున్నాను బహుశా ఆ టర్మ్స్ కాకపోయినా కొత్త టర్మ్స్ లో అయినా కానీ కూడా మనకు సిగ్నిఫికెంట్ గా మన సబ్మరీన్ పాపులేషన్ పెంచుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది ఇప్పటి నుంచి వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో మనకు కనీసం అంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై సబ్మరీన్లు అవసరం ఉన్నది మనకు కాబట్టి ఆ దిశగా బహుశా ఈ విజిట్ పనికి వస్తుంది నేను భావిస్తున్నాను మరి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రష్యా యుక్రెయిన్ గురించి మాట్లాడితే దానివల్ల లాభం లేదని భారతదేశం బహుశా జర్మనీకి ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టున్నాం మనం కాబట్టి ఒలోషన్స్ రాకముందరే జర్మన్ ఫారెన్ ఆఫీస్ ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసి ఆ భారతదేశం కనుక రష్యా నుంచి ఆ చమురు కొనుక్కుంటోందంటే దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ బిజినెస్ మాకు దాంతో సంబంధం లేదు అని వాళ్ళు స్పష్టీకరణ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయరు అని నేను భావిస్తాను లేదంటే గతంలో జయశంకర్ గారు ఆ యూరోపియన్ యూనియన్ లో కావచ్చు ఆస్ట్రేలియాలో కావచ్చు అమెరికాలో కావచ్చు ఆయన ఎంత చాలా కరాఖండిగా చెప్పారో మేము మా డెసిషన్స్ మేము తీసుకుంటాము మీరు ఎవరు మాకు చెప్పేదానికి అని చెప్పినటువంటి పంథాలో బహుశా మళ్ళీ చంపదెబ్బ తగ్గుతున్నటువంటి భయం ఈరోజు జర్మనీలో తప్పకుండా మనకు కనిపిస్తుంది అంటే గతంలో వచ్చి మేం పెద్దవాళ్ళం మీకేదో ఇస్తున్నాము అన్న ధోరణితో కాకుండా ఒక పార్ట్నర్షిప్ దృష్ట్యా మీ మీ అవసరం మాకు ఉంది అన్నటువంటి దృష్ట్యా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది ఆ మనకు జర్మనీ టెక్నాలజీ జర్మనీ ఇంజనీరింగ్ భారతదేశానికి చాలా అవసరము అలాగే వాళ్ళకు మన మార్కెట్ అవసరము అలాగే మనకున్నటువంటి స్కిల్ మ్యాన్ పవర్ అవసరం కాబట్టి ఇద్దరికి మ్యూచువలీ బెనిఫిషియల్ గా ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువ కాదు అన్న పంథాలో ఈ యొక్క విజిట్ జరగబోతోంది అని నా భావన ఓకే సార్ నైస్ ఇక నెక్స్ట్ ఒక ఈ వార్త గురించి చెప్పాలంటే కూడా నాకు చాలా జుగుప్సకరంగా ఉంది బట్ తప్పట్లేదు ఇంత దరిద్రమైన ఇంత పైశాచిక ఆనందంతో కూడినటువంటి చట్టాలు చేస్తారా అసలు అనేది అర్థం కావట్లేదు నాకు కూడా అదేంటంటే ఈజిప్ట్ లో ఈరోజు మహిళలు వాళ్ళ రాజకీయ నాయకుల్ని లేదా ప్రజాప్రతినిధుల్ని అర్థిస్తున్న వేడుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది పద్నాలుగేళ్ల వయసుకి సరే వివాహ వయసుని పద్నాలుగేళ్లకు కుదించే నిర్ణయం తీసుకోవాలి అట్లాంటి చట్టం చేయాలని ఒక ప్రయత్నం ఈజిప్ట్ చేస్తోంది అనేది వస్తున్న వార్త దాని నేపథ్యంలోనే దానికి వ్యతిరేకంగా మహిళలు అర్థిస్తున్నారు ఇదొక వైపు ఉంటే ఇంకొకటి చాలా అతి జుగుప్సాకరమైంది ఏంటంటే ఒకవేళ భార్య చనిపోతే ఆ శవంతో భో సంభోగం చేసే అవకాశం ఆరు గంటల వరకు ఉండే విధంగా అంటే ఆరు గంటల వరకు కూడా భార్య శవంతో సంభోగం చేయొచ్చు అని ఒక చట్టం చేయాలనే సంకల్పం వచ్చింది అనేది నిజంగా అసలు ఇది నాకు కూడా ఒకసారి నేను ఎందుకో గెలుకుంటుంది నిజమైన కాదా అని అనిపిస్తుంది ఇంత దారుణాతి దారుణంగా అస
సిగ్గుతో తలదించుకునే ఒక చట్టాలు చేయడం అనేది దేనికి నిదర్శనము ఏంటిది ఇది ఈజిప్ట్ ఒకసారి చెప్తారా సార్ ఈజిప్ట్ లో ఒక మౌలవి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ స్త్రీకి ఆమె చనిపోయినా కానీ భర్త యొక్క కోరిక తీర్చ తీర్చవలసినటువంటి బాధ్యత స్త్రీ మీద ఉన్నది అని చెప్పి అతను ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇది ఇస్లాం ప్రకారము షరియా ప్రకారం ఉంది అని చెప్పాడు అది నిజంగా ఉందో లేదో చెప్పేటువంటి అధికారం మనకు లేదు ఎందుకంటే మనకు ఆ మతం తెలియదు కాబట్టి వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ నే మనం అనలైజ్ చేయగలం ఆ మౌలవి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా ఆ దేశంలో చట్టాలు మార్చాలి అని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి దాంట్లో పద్నాలుగేళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అలాగే చనిపోయిన భార్యతో సంభోగం చేయవచ్చు అన్నటువంటి ఈ యొక్క మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి చట్టాలు రాకూడదు అని చెప్పి అక్కడ స్త్రీలు ఉద్యమిస్తున్నారు నిజంగా చాలా జుగుత్స జుగుత్సాకురమైనటువంటి విషయం ఇది అసలు మానవత్వం ఉందా వీళ్ళు మనుషుల పిశా పైశాచుల పిశాచ అన్నటువంటి ప్రశ్న పడుతుంది మనకు అటువంటి పరిస్థితి మనకు పాకిస్తాన్ లో కూడా చూసాం మనము పాకిస్తాన్ లో ఒక వీడియో చాలా వైరల్ అయింది ఆ ఒక వ్యక్తి అక్కడ నలభై ఎనిమిది చనిపోయినటువంటి స్త్రీల శవాలను తవ్వి బయటికి తీసి సంభోగం చేశాను నేను అని చెప్పి అతను ఓపెన్ గా చెప్పడము నేను అల్లాని క్షమాపణ అడిగాను నన్ను క్షమించేశాడు నాకు తప్పు లేదు అని చెప్పేసి తుడిపేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు అతను ఆ రిపోర్టరే ఆ మాట విని స్త్రీ రిపోర్టర్ ఆవిడ తట్టుకోలేకపోయింది నువ్వు మనిషివేనా పశువా అని చెప్పి తిట్టడం మనం చూసాం మనం అంటే ఇటువంటి నార్స్ నార్సిస్టిక్ మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మరి ఈ దేశాల్లో ఎలా పుడుతున్నారు ఎందుకు పుడుతున్నారు అన్నది వాళ్ళు నిజంగా విశ్లేషించుకోవాలి ఆ చాలా అమానుషమైనటువంటి ఈ చట్టం బహుశా అది ప్రవేశపెట్టే అంత లోపలే దాన్ని ఆపే ప్రయత్నాలు బహుశా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది ఏదేమైనా కానీ కూడా స్త్రీలు దాన్ని కో దీన్ని ఆపమని కోరేటువంటి పరిస్థితి దాకా ఆ దేశంలో వచ్చిందంటే కనుక అక్కడ మత మౌఢ్యం ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎనివే అటువంటి దేశాల యొక్క వాళ్ళ సంస్కృతి క్షీణిస్తూ ఉంటే కనుక మనం బాధపడం గలం కానీ అంతకంటే మనం ఏం చేయలేము కరెక్ట్ ఇంకొక వైపు స్పెయిన్ లాంటి దేశంలో సార్ ఇది ఇది కేవలం ఈజిప్ట్ లాంటి ఏదో ఒక దేశంలో జరిగింది కాదు స్పెయిన్ లో జంతువులతో సెక్స్ చేయడం క్రైమ్ కాదు అని డీక్రిమినలైజ్ చేస్తూ చట్టం చేస్తున్నారు అండ్ అంతేకాదు జంతువుకి గాయం కానంత వరకు అందులోనూ వెటర్నరీ డాక్టర్ వచ్చి నిర్ధారిస్తే గాని అది నేరం కాదు అసలు ఎంత అంటే స్పెయిన్ లాంటి దేశంలో కూడా ఏం మాయం రోగం వచ్చింది వీళ్ళకి ఏమైంది కరెక్ట్ స్పెయిన్ ఒక పెద్ద మహా సామ్రాజ్యం అది వాళ్లకు ఆఫ్రికాలో కావచ్చు లాటిన్ అమెరికాలో కావచ్చు ఎన్ని రా ఎన్ని ఎన్ని దేశాలు వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండినాయి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం గురించి మనకు తెలుసు కానీ స్పానిష్ సామ్రాజ్యం గురించి మనం ఎప్పుడు విని ఉండం మనం బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం తర్వాత అంత పెద్ద సామ్రాజ్యం స్పెయిష్ సామ్రాజ్యం స్పెయిన్ పోర్చుగల్ వీళ్ళిద్దరు కూడా లాటిన్ అమెరికా ఇద్దరు పంచుకున్నారు మొత్తం సౌత్ అమెరికా కూడా అలాగే ఆఫ్రికాలో వీళ్ళకి చాలా కాలనీస్ ఉండినాయి సో అటువంటి సో కాల్డ్ అడ్వాన్స్డ్ యూరోపియన్ దేశం ఈ రోజు ఇటువంటి చట్టం చేయడం అన్న దానికి మనం ఏమని పిలవాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు జంతువులతో సంభోగం చేస్తే అది అది నేరం కాదు అని చెప్పి చట్టం తీసుకొచ్చారు నేరం ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే కనుక ఆ జంతువు కనుక ఏదో ప్రాణహాని జరిగో లేదా తీవ్రమైన గాయాలు తగిలో డాక్టర్ వచ్చి చికిత్స చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేంత వరకు అది నేరం కాదు అని నిర్ణయించింది ఈ చట్టం అంటే ఆ సమాజం ఎక్కడికి వెళ్తోందో నాకు అర్థం కావట్లేదు నిజంగా ఆ మూగ ప్రాణులు జీవులు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అటువంటి వాటితో సంభోగం చేయడం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు వాటికి విచక్షణ జ్ఞానం లేదు వివక్షత లేదు అటువంటి జంతువుల మీద మీరు కనుక మీ యొక్క మానవ పైశాచికం ప్రవర్తిస్తే మరి దాన్ని చట్ట రీత్యా మిమ్మల్ని ప్రొటెక్షన్ చేస్తున్నారంటే కనుక మరి ఆ సమాజం ఎక్కడికి వెళ్తోంది మరి దీన్ని ఓక్ కల్చర్ అంటారా దీన్ని మరి సో కాల్డ్ లెఫ్ట్ లిబరల్స్ దీన్ని ఎలా సమర్థిస్తారు దీన్ని మనకెంత హక్కులు ఉన్నాయో జంతువులకు అంతే హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పి మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తులు మరి జంతువుల హక్కుల గురించి వీళ్ళు ఎందుకు నోరు మెదలుపరు స్పెయిన్ చేసినటువంటి ఈ దాష్టికా మరి వాళ్ళు ఎందుకు ఖండించరో నాకు అర్థం కాదు మన దేశంలో జల్లికట్టో లేదా ఏదైనా కోళ్ల పందేమో ఇంకేదైనా మనకు పర పరంపరగా వస్తున్నటువంటివి ఏమైనా ఘటనలు చేస్తే దాని మీద వీళ్ళు గగ్గోలు పెట్టి కోట్లకు వెళ్ళి స్టేలు తెచ్చి గొడవలు చేస్తారే మరి ఇంత జుగు జుగుత్సాకరమైనటువంటి చట్టం స్పెయిన్ సంపన్నమైన దేశము అడ్వాన్స్డ్ దేశం తీసుకొస్తే మరి వీళ్ళు నోళ్ళు ఎందుకు మూతపడ్డాయో నాకు అర్థం కాదు కరెక్ట్ ఇక మరొక వైపు ఫేస్బుక్ ఫౌండర్ మార్క్ జకర్ బర్గ్ ఈయన ఎప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో రకంగా వార్తలు నిలుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఆల్మోస్ట్ ఫేస్బుక్ పదకొండు వేల మందిని 
ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించడం జరిగింది లే ఆఫ్స్ ప్రకటించింది అండ్ దానికంటే ఒకవైపు లే ఆఫ్స్ చేస్తూనే ఇంకొక వైపు పర్సనల్ సెక్యూరిటీ మీద తాను ఖర్చు చేయడం అనేది ఇంకా పెంచాడు అనేది ఇప్పుడు వార్తాంశం ఆల్మోస్ట్ ఓవరాల్ గా పర్సనల్ సెక్యూరిటీ మార్క్ జకర్బర్గ్ కోసం పద్నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు వెచ్చిస్తున్నారు అనేది ఒక వార్త సార్ అందులో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నాలుగు మిలియన్ డాలర్స్ ని అడిషనల్ గా ఆయన ఇంక్రీజ్ చేశారు అనేది ఒక అంశం సో ఒకవైపు ఏమో పర్సనల్ సెక్యూరిటీని పెంచుతున్నారు ఇంకొక వైపు ఏమో రెసెషన్ పుణ్యమా అని రెసెషన్ పేరుతోటి లే ఆఫ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రెంట్ని ఎట్లా చూడాలంటారు నిజంగా చాలా శోచనీయమైన అంశం చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయం నలభై శాతం ఆయన సెక్యూరిటీ బడ్జెట్ పెంచుకున్నాడు ఆయన సరే ఆయన కంపెనీ ఆయన పెట్టుబడి ఆయన టెక్నాలజీ సరే ఆయన ఆయన మీద ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు అంటే ఓకే దాన్ని మనం ఎవరు కాదనడానికి వీడలేదు నిజంగా ఆయనకు అంత సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉందా అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్న సరే ఆయన అసెస్మెంట్ ప్రకారం ఉంది అనుకుంటున్నాడు నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు పెంచుకున్నాడు ఆయన కానీ పదకొండు వేల మందిని ఉద్యోగాల నుంచి తీసేశాడే ఈ నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు ఆయన కనుక ఆ వాళ్ళకి ఇచ్చున్నా లేదా గతంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి పది మిలియన్ డాలర్ల సెక్యూరిటీలో కొంత కట్ చేసి రెండు మూడు మిలియన్ డాలర్లు తగ్గించినా అంటే ఆరేడు మిలియన్లు కనుక ఆయన కనుక మళ్ళీ కంపెనీకి ఇచ్చేసుంటే బహుశా ఈ పదకొండు వేల మందిలో నాలుగైదు వేల మందో ఆరు వేల మందో మనకు తెలియదు అక్కడ ఏ స్థాయిలో తీసేశారో వాళ్ళకందరికి ఉద్యోగాలు బాగు నిలిచుండేవి కదా ఆ కుటుంబాలు బాగుపడి ఉండేవి కదా ఆ కుటుంబాలు వాళ్ళు ఈ రోజు అందరూ ఏమైందో పరిస్థితి మనకు అర్థం కావట్లేదు మనకు భారతీయులు అక్కడ ముప్పై రోజుల్లో తిరిగి రావాలి ఆల్మోస్ట్ తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ గడువు అయిపోతుంది వచ్చే ముప్పై రోజుల్లో వీళ్ళందరూ ఉద్యోగం ఉంటే సరే ఉద్యోగం లేకపోతే మళ్ళీ భారతదేశానికి తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి వాళ్ళు మరి భారతీయులే కాదు మిగతా ఇతరత్ర దేశాల నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అదే పరిస్థితి అలాగే లోకల్ అమెరికన్స్ కూడా వాళ్ళకు ఆ బహుశా మళ్ళీ వాళ్ళకు వాళ్ళ సేవింగ్స్ నుంచి వాళ్ళు బతకవలసినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ తన కోసం పనిచేస్తూ వాళ్ళ జీవితాన్ని ధారపోసి వాళ్ళ కష్టాన్ని ఈ కంపెనీ నిలబెట్టడానికి కోసం పనిచేసిన వాళ్ళ మీద అతనికి ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ లేవు సానుభూతి లేదు సింపతి లేదు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వీళ్ళని వస్తువులుగా ఒక సాధనగా వాడుకుంటున్నాడు రిసోర్సెస్ గా వాడుకుంటున్నాడు తప్ప దానివల్ల నిజంగా వీళ్ళు నా వాళ్ళు నా కుటుంబం అన్నటువంటి ఫీలింగ్ లేదు అంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ వ్యక్తులకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నదో ప్రాఫిట్స్ కి స్వలాభాలకి వాళ్ళు ఎంతో ఫోకస్ పెడుతున్నారో ఇంతకంటే పెద్ద ఉదాహరణ లేదు అది మార్క్ జకర్బర్గ్ లాంటి ఫేస్బుక్ అధినేత చేస్తున్నాడంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎంత రేసిస్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ గా బిహేవ్ చేస్తారో మా మానవ మానవత హీనత్వం వాళ్ళని ఎంతో ఉన్నదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనికి భిన్నంగా చూస్తే కనుక భారతదేశంలో మనకు నైన్ ఎలెవెన్ అటాక్ జరిగినప్పుడు టాటా గ్రూప్ వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరికీ చనిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు బతికున్నంత కాలం ఎంత జీతం వస్తుందో అంత జీతం ఆ కుటుంబాలకు పంపిస్తున్నారు వాళ్ళకు పెన్షన్లు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు వాళ్ళకు కావాల్సిన కాంపన్సేషన్ అన్ని కూడా వాళ్ళ పిల్లల చదువులు అన్ని చూసుకుంటున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు ఆ సంస్థ కోసం చనిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడి టెర్రరిస్ట్లు అటాక్ చేసినా కానీ వాళ్ళ గెస్ట్లను కాపాడే దిశగా వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేశారు సో అది భారతీయ సంస్కృతితో నిముడి ఉన్నటువంటి కంపెనీల ప్రవర్తన ఒకలాగా ఉంటే ఒక ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మాక్సిమైజేషన్ మాత్రమే ఒక విలాసానికి వాడుకునేటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కార్పొరేట్ భావజాలం ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఈ రెండింటి యొక్క కాంట్రాస్ట్ మనం చూడవచ్చు సరే ఆ ఈ రెండింటి యొక్క బ్యాలెన్స్ అనేది తీసుకురావాలి ప్రాఫిట్స్ ఎస్ వాల్యుయేషన్ ఎస్ బట్ నాట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మొరాలిటీ అన్న విషయం భారతదేశమే ప్రపంచానికి చాటగలదు అని నేను భావిస్తాను కరెక్ట్ సార్ ఒక్కొక్కసారి మనం పాకిస్తాన్ కి సంబంధించిన వార్తల్లోకి వెళ్తాం పాకిస్తాన్ లో రోజు రోజుకి క్షీణిస్తున్న ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి మనం ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడాలి అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధించిన వార్తలు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఒకసారి కరాచీ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ పైన టెర్రర్ అటాక్ జరిగింది ఒకవైపు దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్తారా సార్ ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు వారాల తేడాతోటి పెషావర్ లో పోలీస్ లైన్స్ లో ఉన్నటువంటి మస్జిద్ లో అటాక్ జరిగి రమారమి వంద మంది పైగా చనిపోవడము జరిగిన నెల లోపే మన కరాచీ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మీద దాడి జరగడము అది కూడా టీటీపీ క్లెయిమ్ చేయడము ఆల్మోస్ట్ మన భారతదేశంలో ముంబై మీద దాడి ఎలా జరిగిందో అలాగే జరిగింది ఇక్కడ కూడా పోలీస్ యూనిఫామ్ లో వాళ్ళు వెళ్ళి అటాక్ చేయడము దాంట్లో నలుగురు చనిపోవడం దాంట్లో ఇద్దరు పోలీస్ వాళ్ళు ఒక పాకిస్తానీ రేంజర్స్ అతను ఒక
ఒక ఆత్మాహుతి దళం చేసి పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లోకి వెళ్ళగలిగింది అంటే గనక మరి ఆ పోలీస్ యంత్రాంగము ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఏం చేస్తున్నాయని పెద్ద ప్రశ్న హార్ట్ ఆఫ్ కరాచీలో వీళ్ళు అటాక్ చేయగలిగారంటే ఆ వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత ఫెయిల్ అవుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు పంజాబ్ లో ఉన్నటువంటి అధినేతలకు మాత్రము బలూచిస్తాన్ లో కానీ ఖైబర్ పక్తూన్ కోలో కానీ ఏం జరిగినా వాళ్ళకి పట్టించుకోరు అది వాళ్ళకు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాంతాలు అవి అదే కరాచీలో జరిగితే కానీ వాళ్ళకి నిజంగా దెబ్బ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఆ దేశాన్ని పోషించేది కరాచీ మన దేశంలో ముంబై ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ పాకిస్తాన్ లో కరాచీ ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ అటువంటి కరాచీలో దాడి జరగడం అన్న తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని స్పందించే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అయినా కానీ గతంలో పెషావర్లు జరిగినప్పుడు కూడా ఇవే ప్రగల్భాలు పలికారు కానీ దాని మీద వాళ్ళు ఏం చర్యలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు పాకిస్తాన్ ఉన్నది అంటే టిటిపి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఏటువంటి ఘటన అయినా చేసేటువంటి క్షమత టిటిపిలో ఉన్నది టిటిపిని ఎదుర్కొంటాము చంపేస్తామని బెదిరింపులు తప్ప పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వము యంత్రాంగము వాళ్ళ సెక్యూరిటీ బలగము ఎందుకు పనికిరానటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఈరోజు ఉన్నట్టు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఓకే రైట్ ఒకసారి ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించి చూస్తే ఐఎంఎఫ్ చేసిన ఒక సూచన ఒక దేశంలా పనిచేయండి అని ఐఎంఎఫ్ లాంటి ఒక సంస్థ పాకిస్తాన్ కు చెప్పడం అంటే ఒక దేశంలో పని చేయట్లేదా పాకిస్తాన్ అంటే నిజంగానే లేదని అనిపిస్తోంది సో మనం అనేక సార్లు మాట్లాడుతున్నాం పాకిస్తాన్ ఇస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ జోక్ అని ప్రతి సందర్భంలో అట్లాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఐఎంఎఫ్ ప్రకటనని ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు ఒకసారి జరుగుతున్న పరిణామాలని కూడా ఒకసారి అవలోకనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారా ఇంతకంటే పెద్ద ఇన్సల్ట్ పాకిస్తాన్ ఇంకోటి ఉండక్కర్లేదు కరెక్ట్ పది రోజుల పాటు ఐఎంఎఫ్ బృందము వాళ్ళ అధినేతతో సహా పర్యటించి అంత సుదీర్ఘంగా చర్చలు చేసి ఇవి మీరు కీలకమైన మార్పులు తీసుకురావాలి అని చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళలో స్పందన లేదు వాళ్ళు చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో పాకిస్తాన్ ఉన్నది ఈ రోజు అంటే కనుక అర్థం చేసుకోవచ్చు సరే ఏదో కంటి తుడుపుగా మినీ బడ్జెట్ అని చెప్పేసి మనం గత గ్లోబల్ రౌండ్ చర్చించుకున్నాము చాలా ట్యాక్సులు పెంచారు వాళ్ళు జిఎస్టీలు పెంచారు కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ పెంచారు ఇవన్నీ చేశారు గతంలో గత వారంలో మనం చర్చించుకున్నాం మనం కొంత ఈ కాస్మెటిక్ చేంజెస్ చేసినా కానీ కూడా కీలకమైన మార్పులు ఏవైతే ఐఎంఎఫ్ కోరిందో అవి చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీ మంత్రులు కానీ మీ సీనియర్ అధి ఆఫీసర్లు కానీ ఆర్మీ మేజర్ ఆర్మీ ఆర్మీకి చెందినటువంటి సీనియర్ నేతృత్వం కానీ వీళ్ళందరి ఆస్తుల పట్టికలు బయటకు తీసుకురండి వీళ్ళు కెరీర్ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆస్తులు ఎంత సంపాదించారు ఎలా సంపాదించారు వీళ్లే కాదు వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా బయట పెట్టండి దీనివల్ల కరప్షన్ అవుతుంది అని చెప్పడం అలాగే మీ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ మీరు కట్ చేసుకోండి మీ దేశం ఇంత ఉన్నటువంటి దేశము మీకు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి మీకు ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ దృష్ట్యా మీరు చాలా విపరీతంగా మీ ఆర్మీ మీద మీ సెక్యూరిటీ మీద ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు దాన్ని కూడా తగ్గించండి అని చెప్పడం జరిగింది ఆర్మీని మినహాయించి ఆర్మీ బడ్జెట్ ని కట్ చేయకుండా మిగతా అన్ని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చిన సూచనలు ఏంటంటే మీలో ధనికుల మీరు ట్యాక్స్ చేయడం మొదలు పెట్టండి చాలా మందికి సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారు షుగర్ సబ్సిడీలు కావచ్చు ఇటువంటి చాలా సబ్సిడీలు అన్ని ధనికులు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కానీ నిజమైన పేదలు ఎవరైతే ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు అది కాబట్టి ఒక దేశంగా ప్రవర్తించండి అని చెప్పడం వెనకాల ఉద్దేశం ఇదే మీ దేశంలో సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళ మీద ట్యాక్సులు పెంచండి సబ్సిడీలు బీద వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని వాళ్ళు చెప్పడం కానీ వీళ్ళు పెట్రోల్ ధరలు అందరికీ పెంచడము అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ అందరికీ పెంచడము ఇటువంటివన్నీ చేయడంతో నిజంగా ఆ బర్డన్ అనేది కామన్ మ్యాన్ మీద పడుతుంది నిజంగా ధనికుడైనటువంటి వాడు నిజంగా వాడు ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ చేసేవాడు ఒక బిల్లు కట్టాడు వాడు ఇన్ఫాక్ట్ నవాజ్ షరీఫ్ ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు కట్టాలి అని చెప్పి అప్పట్లో ఒక వార్త విన్నాం కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఎవరు కట్టరు పైసలు ప్లస్ ఆర్మీ వాళ్ళ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు డిస్కౌంట్ కావాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి కన్సెషన్స్ తీసుకున్నారు వాడు అటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ఐఎంఎఫ్ చెప్పింది నిజంగా పెద్ద చంపదెబ్బ కింద పాకిస్తాన్ భావించాలి అయినా కానీ వాడికి బుద్ధి రాదన్న విషయం మనకు తెలుసు దాని యొక్క పర్యవసానం చూసాము ఈ వారము గతంలో ఎన్నడూ లేనంత నలభై శాతం పైబడి ద్రవ్యోల్బణం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ దాటిపోయింది గత వారంలో అంతటి దౌర్భాగ్యమైన దుర్భరమైన పరిస్థితులు ఆ దేశం ఈరోజు వెళ్ళిపోతుంది మరి ఫండింగ్ ఏమైనా చూస్తే అడప దడప రెండు మూడు మెతుకులు వాళ్ళు రాలుతున్నాయి ఇప్పుడు చైనా బ్యాంక్ ఒకటి వాళ్ళకి అప్పించింది అలాగే ఉజ్బెకిస్తాన్ కొంత పైసలు వచ్చాయి కొన్ని మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి ఇవి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి కన్సంప్షన్
ఇంకా మరొక వైపు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో రోజు రోజుకు వివాదం ముదురుతున్నట్టుగా కనబడుతోంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తుర్కం బార్డర్ ని మూసివేసింది ఫైరింగ్ నేపథ్యంలో అదే అంతేకాదు ట్రక్లు మొత్తం అటు ఇటు నిలిచిపోయిన వాతావరణం ఉంది అనేది మనకు వార్తా కథనాలను చూస్తే అర్థమవుతోంది సో ఆల్రెడీ పాకిస్తాన్ సంబంధించి ఐఎస్ఐ డైరెక్టర్ జనరల్ దగ్గర నుంచి దాదాపుగా ఉన్నత స్థాయి నాయక గణం అంతా కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు వెళ్లి చర్చలు జరుపుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఒకసారి అప్డేట్ చెప్తారా సార్ నిజంగా మనకు అక్కడ జరుగుతున్న ఘటనలు ఎవరిని నమ్మాలి మనకు అర్థం కావట్లేదు కరెక్ట్ తాలిబాన్ చెప్పినటువంటి కథనం ప్రకారం పాకిస్తాన్ సైడ్ ఉన్నటువంటి అధికారులు అక్కడ వస్తున్నటువంటి ఆరోగ్య దృష్ట్యా దెబ్బతిన్నటువంటి ఆరోగ్యం కోసం పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తుల పట్ల పాకిస్తాన్ అధికారులు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర విపరీతంగా పైసలు లాక్కుంటున్నారు వాళ్ళకు వీజాలు ఇవ్వడానికి వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల డాలర్లు వాళ్ళ దగ్గర గుంజుకుంటున్నారు చాలా వాళ్ళని కష్ట కష్టాలు పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఒక అభియోగం రెండవది సెక్యూరిటీ పేరిట సెక్యూరిటీ చెకింగ్ చేసే పేరిట వాళ్ళ అఫ్ఘాన్ స్త్రీలను వీళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ పట్ల మొలస్టేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి ఇంకొక అభియోగం ఈ రెండు దృష్ట్యా అక్కడ వాళ్ళిద్దరి అఫ్ఘాన్ తర్వాత పాకిస్తాన్ రేంజర్స్ మధ్యలో కాల్పులు జరిగి తోర్కం బార్డర్ అంటే తోర్కం అంటే పెషావర్ నుంచి కాబుల్ కు వెళ్లే దారిలో బార్డర్ లో వచ్చేటువంటి బార్డర్ పేరు తోర్కం బార్డర్ అంటారు ఆ తోర్కం బార్డర్ ని మూసివేయడం జరిగింది నాలుగైదు రోజులు మూసేశారు పాకిస్తాన్ లో గాని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో గాని పెద్ద ఇండస్ట్రీ లాంటివి ఏమీ లేవు ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏం పెద్దగా వెళ్ళట్లేదు ఏం వెళ్తున్నాయి పూలు పండ్లు ఇటువంటి పెరిషబుల్ కమాడిటీస్ వెళ్తున్నాయి కూరగాయలు ఇవి వెళ్తున్నాయి పెరిషబుల్ కమాడిటీస్ ఒక రోజు రెండు రోజుల తర్వాత కుళ్ళిపోతాయి బయట పారేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి వాళ్ళు వాపోతున్నారు ఏదో సొల్యూషన్ తీసుకురండి అని కాకపోతే పాకిస్తాన్ చేస్తున్నటువంటి చర్యలకు నిజంగా అక్కడ నిరసన అన్నది ఈవెన్ తాలిబాన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కూడా గణనీయంగా పెరిగింది మరి ఇదే పరిస్థితి అయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి తాజికిస్తాన్ కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి ఉజ్బెకిస్తాన్ కి అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి ఇరాన్ కి ఉన్న బార్డర్ లో ఎందుకు ఉద్రిక్త లేదు ఒక పాకిస్తాన్ బార్డర్ తోనే ఎందుకు ఉద్రిక్త ఉన్నది అని పాకిస్తాన్ దానికి సమాధానం చెప్పాలి అందుకని ఆ దృష్ట్యా అక్కడ ఏదో సమస్యకు పరిష్కారం చూద్దామన్న దృష్ట్యా ఖ్వాజా అసెఫ్ పాకిస్తాన్ యొక్క రక్షణ మంత్రి నిజంగా పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఉన్నాడంటేనే పెద్ద జోక్ అది ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్కే శక్తి లేదు మొత్తం అంతా ఆర్మీ చీఫ్ చూసుకుంటాడు మరి అటువంటిది ఈ రక్షణ మంత్రి ఏం చేస్తారో నాకు అర్థం కాదు ఖ్వాజా అసిఫ్ చాలా సీనియర్ నేత పిఎంఎల్ఎన్ అధినేత ఆయన దానికి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నాడు డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి ఏం పవర్స్ ఉంటాయో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఎనీవే పెద్ద జోక్ ఆఫ్ అనేషన్ కాబట్టి సరే వదిలేద్దాం ఆయన వెళ్ళాడు ఆయనతో పాటు డీజీఐఎస్ఐ నదీ మంజూమ్ వెళ్ళాడు అలాగే వాళ్ళ సెక్రటరీ డిఫెన్స్ సెక్రటరీ వెళ్ళారు ఇలా చాలా మంది సీనియర్ అధికారులు అందరు వెళ్ళి వాళ్ళ అబ్దుల్ గనీ బరాదర్ వాళ్ళ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని వెళ్ళి కలవడం జరిగింది ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దృష్ట్యా ఏదో ఆలోచన చేద్దామని చెప్పి చర్చించారు చర్చల యొక్క ఫలితాలు మనకి ఇంతవరకు అనౌన్స్ చేయలేదు కాకపోతే ఇంకో రెండు అంశాలు కూడా తీసుకొచ్చి తొందర పెట్టారు టీటీపీ అలాగే ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఖొరాసాన్ ప్రావిన్స్ ఐఎస్కేపీ ఈ రెండింటిని కూడా మీరు అరికట్టండి అని చెప్పి వాళ్ళని కోరడం జరిగింది ఆ టీటీపీ అన్నది ఆఫ్ఘాన్ తాలిబాన్ యొక్క అంశమే కాబట్టి వాళ్ళు బహుశా దానికి ఏదో చేస్తాం అది చేస్తాం అని చెప్తారు కానీ బహుశా ఏం చేయరు ఆ టీటీపీ అన్నది ఆఫ్ఘాన్ తాలిబాన్ వచ్చిన తర్వాతే వీళ్ళ యొక్క విజృంభణ పాకిస్తాన్ లో గణనీయంగా పెరగడం అన్నది మనం చూసాం మనము ఆ ఇది ఒక అంశం అయితే బహుశా మాకు ఇంత టెర్రరిజం మా దేశంలో ఉంది అని చెప్పి వెస్టర్న్ దేశాలకు వీళ్ళు ఆ స్టోరీని అమ్మి మళ్ళీ పైసలు సంపాదించుకునే దిశగా ఐఎస్ఏ ఏమైనా చేస్తోందా అని కూడా ప్రశ్న వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ల ప్రజల మీదే ఏవో నాలుగైదు దాడులు చేయించి మాకు ఎఫ్ సిక్స్టీన్లు కావాలి మాకు మిసైల్స్ కావాలి అంటే టెర్రరిజం చంపడానికి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ కావాలి వాళ్ళకి దాన్ని చంపడానికి ఇంకేవో మిసైల్స్ కావాలి హెలికాప్టర్ గన్ షిప్స్ కావాలి ఇన్ఫాక్ట్ అంజదయు మిర్జా గారి వీడియోలు ఆయన చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ హెలికాప్టర్ గన్ షిప్స్ వాడుతున్నారు టీటీపీకి అగెన్స్ట్ గా అంటే వాళ్ళ ప్రజల మీదే వాళ్ళు ఇటువంటి అస్త్రాలు వాడుకొని పేరుకి వాళ్ళ పేరు చెప్పి భారతదేశం వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ శక్తిని పెంచుకునే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు అని ఇంకొక వర్షం కూడా వింటున్నాం సో ఏమైనా కానీ కూడా ఆఫ్ఘాన్ తాలిబాన్ మా వాళ్ళు అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజు అస్థిరమైనటువంటి బార్డర్ ఎక్కడైనా పాకిస్తాన్ ఉంది అంటే ఆఫ్ఘాన్ బార్డరే అని తయారైంది వాళ్ళకు ఆఫ్
సరే ఎన్నికలు ఎప్పుడు పెడతారు అనే అంశానికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న దారుణాతి దారుణమైన ఆర్థిక స్థితిలో అది సాధ్యమా అనే ఒక చర్చ కూడా మనం గతంలో చేశాం బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఏంటంటే రషీ దల్వి పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు రషీ దల్వి ఏప్రిల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశాడు ఏకంగా రషీద్ అల్వి పీటీఐ మనిషి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహిస్తుందా లేదా సిద్ధంగా లేని నేపథ్యంలో అంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ లో కావచ్చు డబ్బుల పరంగా కావచ్చు అనేక రకాలుగా ఎన్నికల నిర్వహణ ముడిపడి ఉన్న నేపథ్యంలో ఇది సాధ్యమవుతుందా ప్రస్తుత ఆ సందిగ్ధ స్థితి గురించి వివరిస్తారు నిజంగా ఇది ఒక పెద్ద సమస్య వాళ్ళకు మనకు ఎలా ఉంటుందంటే భారతదేశంలో కూడా అంటే బ్రిటిష్ సిస్టమ్ రెండు దేశాలకు వచ్చాయి కాబట్టి ఏదైనా ఆర్డర్ ప్రెసిడెంట్ 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 ఇష్యూ చేస్తారు కానీ ప్రెసిడెంట్ స్వతహగా అతనికి ఎటువంటి శక్తులు పవర్స్ ఉండవు క్యాబినెట్ రికమెండేషన్ ఆధారంగానే అతను వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది అది క్యాబినెట్ ఉండగా క్యాబినెట్ లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉన్నప్పుడు తన నిర్ణయం తీసుకుంటే అది వేరే విషయం ప్రెసిడెంట్ రూల్ లేనప్పుడు క్యాబినెట్ ఉన్నప్పుడు క్యాబినెట్ రికమెండేషన్ లేకుండా ప్రెసిడెంట్ ఎటువంటి యాక్షన్ చేయడానికి వీల్లేదు కానీ చట్టం లేమంటుంది అండర్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అని రాసి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అతను దుర్వినియోగం చేసుకుని ఏప్రిల్ తొమ్మిదో తారీఖున ఈ రెండు రా స్టేట్స్ లో ఎలక్షన్లు కండక్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశాడు అతను ఈసీబీ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఒక ఇండిపెండెంట్ వ్యవస్థ అది భారతదేశంలో కూడా మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇండిపెండెంట్ వ్యవస్థ దాని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ఇవ్వలేదు అందుకని మనం చూసాం మనం శివసేనకు సంబంధించి వాళ్ళు తీసిన నిర్ణయాన్ని మేము స్టే చేయలేము అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన విషయం మనం చూసాం మనం కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలా ఇండిపెండెంట్ అధికారాలు ఉంటాయి దాన్ని మీరు బేఖాతరు చేసి ప్రభుత్వం నుంచి షాబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఎటువంటి రికమెండేషన్ లేకుండా మీరు యూనిలాటరల్ గా డిక్లేర్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు ఇది చట్టపరంగా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతానికి కోర్టులలో ఇది నాతో ఉంది వాళ్ళ చట్టం ప్రకారము ఏదైనా ఒక అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ చేస్తే తొంభై రోజుల లోపల ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి అని వాళ్ళ చట్టంలో ఉండదు అది ఓకే కానీ తొంభై రోజుల్లో చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చితే ఏం చేస్తాం మనం ఈ రోజు ఏమైందంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ నిజంగా ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయలేము అని అంటున్నారు దానికి కారణం ముఖ్య కారణం ఏం చెప్తున్నారంటే మేము ఎలక్షన్ కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయమని మేము ఆర్మీని కోరాము సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేము అని చెప్పి సైన్యం చెప్తోంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మేము అటువంటి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసే స్థితిలో లేము అని వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయలేము అని వాళ్ళు అంటున్నారు ప్రభుత్వం ఏమంటా ఉందంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయము ఇంకొక నాలుగైదు నెలల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఎలాగో వస్తాయి కాబట్టి జనరల్ ఎలక్షన్స్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో వస్తాయి కాబట్టి ఆ రెండు కలిపి క్లబ్ చేసి అప్పుడే చేసుకోవచ్చు అని వీళ్ళ వాదన ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టి అప్పుడు ఖర్చు పెట్టి రెండు రెండు ఖర్చులు మనం భరించే పరిస్థితుల దేశం లేదు అని వాళ్ళ వార్త వాళ్ళ కథనం కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఇది ఒక పెద్ద జటిలమైన సమస్యగా తయారై ఆ దేశం ఇప్పుడు అప్పులు తెచ్చుకుని ప్రజలకు తిండి ఆహారం లేకుండా చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మందులు లేకుండా కుక్క కాటు కూడా మందులు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేశం అలగలలాడుతుంటే ఇటువంటి పరిస్థితులలో మీకు నిజంగా ఎలక్షన్స్ అవసరమా ఒక మార్షల్ లా ఇంపోజ్ చేయండి అని చెప్పేసి చాలా మంది పాకిస్తాని విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు ఈ పరిస్థితులలో ఒక వీడియో వైరల్ అయింది ఆ నువ్వు కూడా చూసే ఉంటావు ఆ వీడియో ఒక పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి ఒక యూట్యూబర్ సానా అంజద్ సానా అంజద్ అన్నటువంటి ఒక స్త్రీ ఒక అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే ఒక అతను భారతదేశంలో మో మాకు అల్లా ఏ అల్లా మాకు భారతదేశం నుంచి మోదీని మాకు ఇవ్వండి పాకిస్తాన్ కి మాకు పాకిస్తాన్ కి మోదీ లాంటి వ్యక్తి వస్తే కనుక వచ్చే కొన్ని సంవత్సరాల్లో మా దేశం కూడా మాకున్నటువంటి సమస్యలన్నీ అతను సాల్వ్ చేయగలడు అని చెప్పి అతను చెప్పడం మనం చూసాం అంటే ఆ దేశంలో మోదీ గారి పట్ల వాళ్ళకి యాంటీ హిందూ హేట్రెడ్ ఉన్నా భారతదేశం ఎలా ఎదుగుతోంది అని చూసి అటువంటి నేతృత్వం మాకు కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు మోదీ గారిని తిట్టేటువంటి భావజాలం మన ఆపోజిషన్ ఇక్కడ ఉంటే మోదీ కావాలి అని మన శత్రు దేశంలో కోరుకుంటున్నారంటే కనుక అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భారత్ తోడో భారత్ జోడో గ్యాంగ్ వదిలేద్దాం మనం సో అక్కడ పరిస్థితి చూస్తే కనుక ఈవెన్ వాళ్ళ విశ్లేషకులు కూడా చాలా మంది చెప్తున్నారు ఏం ప్రశ్నిస్తున్నారంటే అసలు విభజన కరెక్టా బహుశా విభజనే తప్పు చేసాం మనం విభజన చేయకుండా ఉండింటే భారతదేశం తో పాటు మనం కలిసి ఉంటే కనుక మనం కూడా సంపన్నమైన దేశంగా ఉండేవాళ్ళము అని చెప్పి మహమ్మద్ అలీ జిన్నా చేసినటువంటి ఈ విభజననే ప్రశ్నించే
వాళ్ళు ఇరవై కష్టంలో ఉన్నారు కాబట్టి మనం మనం బాగున్నాం కాబట్టి చేస్తున్నారు నేను అదే అంటున్నాను యాక్చువల్లీ మోదీని వాళ్ళు మోదీ కావాలని కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఆనందించాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అంటే అదే పాకిస్తాన్ మీడియా గానీ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నాయకులు కానివ్వండి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ని కావాలని కోరుకుంటారు రాహుల్ గాంధీని కావాలని కోరుకుంటున్నారు అట్లా అట్లా లెక్క వేస్తే బట్ స్టిల్ ఏ నేపథ్యంలో వాళ్ళు ఈ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజంగా కడుపు కాలితే గాని మోదీ ఎవరో తెలియట్లేదు అనేది అర్థం అంతే కదా లేకపోతే మళ్ళీ అదే మతోన్మాదము అదే ఒక ఉగ్రవాద ప్రేరేపిత భావజాలము అది మాత్రమే కనబడుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాళ్ళ చిన్న పిల్లల వీడియో చూసాం మనము మేము షిమ్లాలో నెక్స్ట్ హాలిడే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము మేము ఇండియా గేట్ దగ్గర మేము బీఫ్ గోస్ట్ కాయంగి గోవా మా కబ్జాలో వస్తుంది ఏ ఆర్ఎస్ఎస్ కే దహత్ గర్దియో సున్ లో ఇటు చిన్న చిన్న పిల్లలతో ఇటువంటి మాటలు చెప్పి ఇచ్చినటువంటి వీడియో మనం చూసాం మనం ఇప్పుడు కూడా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి భారత వ్యతిరేకత హిందూ వ్యతిరేకత అన్నది నూరిపోసినటువంటి దేశంలో అంత తొందరగా మార్పు వస్తుందని మనం భావించక్కర్లేదు కానీ తప్పకుండా బుర్ర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు విజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి మన దేశం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నదని వాళ్ళకి ఇప్పుడిప్పుడు కనువిపోతున్న విషయం కూడా కరెక్టే కరెక్ట్ కాకపోతే మనం దాన్ని చూసి అర్జెంట్ గా అది మన దేశంలో విలీనం చేసేసుకోవాలనో లేకపోతే మోదీ గారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల పిఓ జేకే అని మొత్తం లిబరేట్ చేసి భారతదేశంలో కలిపేస్తారనో ఇటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ గా మాట్లాడే వాళ్ళకు మనం ఇవ్వాల్సిన సమాధానం ఏంటంటే ఆ దేశం విషపూరితమైనటువంటి సమాజంతో కూడింది కాబట్టి మనం కలుపుకునేటువంటి పరిస్థితిలో లేదు అక్కడ విషం తగ్గిన తర్వాతే మనం దాంట్లో ఏమైనా తీసుకోవాలా లేదా అన్న విషయాలు అప్పటికి వస్తాయి ప్రస్తుతానికి మాత్రం మోదీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మన దేశం ఎంత గొప్పగా పురోగతి చెందుతుందో దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా దేశం బయట మన దేశాన్ని చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారని ఒక పాకిస్తానే కాదు ఇంటర్నేషనల్ గా కూడాను మనకు ఆయన ఇప్పటికి కూడా వరల్డ్స్ నంబర్ వన్ రేటెడ్ లీడర్ గా మనం చూస్తాం సెవెంటీ రేటింగ్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి మార్నింగ్ కన్సల్ట్ యొక్క రిపోర్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం కంటిన్యూస్ గా మూడేళ్లు ఆయనే నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉండడము కాబట్టి దాంట్లో పెద్ద ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది హిందూ హేట్రెడ్ ఉండి మోదీని తిట్టేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆయన చేస్తున్నటువంటి పురోగతి కావచ్చు దౌత్య విజయాలు కావచ్చు వీటిని వాళ్ళు కూడా తిరస్కరించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఏదో ఒప్పుకోలేక గ్రడ్జింగ్లీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తున్నాం కరెక్ట్ అండ్ జావేద్ అక్తర్ వ్యాఖ్యల గురించి ఒకసారి మీరు విశ్లేషించాలి సార్ బ్రీఫ్ గా లాహోర్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో జావేద్ అక్తర్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని మన భారతీయ మీడియా విపరీతంగా హైలైట్ చేసింది పాకిస్తాన్ గడ్డపై ఉండి పాకిస్తాన్ దుశ్చర్యలని ఎండగట్టే విధంగా జావేద్ అక్తర్ మాట్లాడారు దానికి పాకిస్తాన్ లోనే హర్షం వ్యక్తమైంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళ మద్దతు పలికారు అని చెప్తూ ఉన్నారు సి దాన్ని అదే కోణంలో చూడ అఫ్కోర్స్ నేను ఒక వీడియో చేశాను బట్ స్టిల్ మళ్ళీ మీ విశ్లేషణ నాకు ఖచ్చితంగా వినాలని ఉంది ఈవెన్ ప్రేక్షకులు కూడా చెప్పాలని ఉంది లహోర్ లిట్ ఫెస్ట్ అన్నది ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ అని చెప్పి ఒక ఉర్దూ పోయట్ ఉండేవారు ఆయన పేరు మీద ఆ లిట్ ఫెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అది జావేద్ అక్తర్ ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ ఆయన పోయిట్రీని ఆయన కవిత్వలు కవితలకు ఈయన చాలా పెద్ద గౌరవం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే హిందూ హేట్రెడ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి భారతదేశం పట్ల హేట్రెడ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ మనకు గతంలో స్వామి శ్రద్ధానంద లాంటి వాళ్ళు ఘర్ వాపసీ చేసేటువంటి ప్రక్రియ చేసి చాలా మంది వేల సంఖ్యలో ముస్లిమ్స్ ను మళ్ళీ హిందువులుగా కన్వర్ట్ చేసినటువంటి ఉదంతం అప్పుడు అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మన స్వతంత్రం వచ్చే దానికంటే ముందరి ఘటనలు ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అప్పుడు ఆయన్ని ఒక మతోన్మాది చంపేసినటువంటి విషయం మనకు తెలుసు చంపినటువంటి వ్యక్తిని మీద మళ్ళీ మరణశిక్ష పడి అతన్ని చంపేసిన తర్వాత అతను ఉరితీసిన తర్వాత అతని శవాన్ని మోసినటువంటి వ్యక్తి ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ అంటే భారతదేశం యొక్క వినాశనాన్ని కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ అతని యొక్క సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళి ఇతను ఆ నివాళులు అర్పించి వచ్చాడు జావేద్ అక్తర్ మరి నాకు మతంతో సంబంధం లేదన్నటువంటి వ్యక్తి భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఇంతటి భావజాలం ఉండి మనకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు చేసినటువంటి ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ యొక్క సమాధి దగ్గర వెళ్ళడం ఉద్దేశం ఏంటి ఇది మనం ఫస్ట్ ప్రశ్నించాలి సరే ఆయన లిట్ ఫెస్ట్ లో ముంబై దాడులు చేసినటువంటి వ్యక్తులు మీ దేశంలో తిరుగుతున్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఆయన చెప్పడము అక్కడ కొంతమంది
మన దేశానికి విరుద్ధంగా ఆ ఆ పాకిస్తాన్ ఇటువంటి దుశ్చర్యలు చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా లాహోర్ లిట్ ఫెస్ట్ కి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నదా అది పెద్ద ప్రశ్న ఫస్ట్ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఆయన పోని వెళ్ళాడు వెళితే అక్కడ ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ దగ్గర వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి ఏముంది సో ఇవన్నీ కూడాను మనకు వన్ సైడెడ్ నెరేటివ్ ఏదో ఒక అంశం తీసుకొని చాలా గొప్పవాడని చెప్పడం కాదు ఓవరాల్ పిక్చర్ మనం చూసామంటే కనుక ఆయన తనకు తాను ఏతిస్ట్ కింద దేవుని నమ్మను అని చెప్పుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇస్లాం కు మాత్రమే సమర్థిస్తూ హిందువులకు భారత హిందూ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా మరి ఆయన ఎందుకు అటువంటి చర్యలు చేశాడో ప్రశ్నించారు ఆయన రాసినటువంటి సినిమాలు కావచ్చు అవన్నీ వెనక చూసామంటే ప్రతి దాంట్లో కూడాను ఏదో హిందూ పురోహితుడు లేదా హిందూ బ్రాహ్మణుడో ఎవరో ఠాకూరో వీళ్లే విలన్లుగా ఉండే వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకొని వాళ్ళు విలన్లు వాళ్ళ హీరోలు అందరూ కూడాను ఏదో ఈవెన్ హిందూ అయినా కానీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ బిళ్ళా పెట్టుకొని వెళ్ళడము ఇవన్నీ చూసాం మనం దీవార్లో ఇటువంటి వాటిల్లో కాబట్టి ఈవెన్ షోలేలో కూడా అంతే కొడుకు చనిపోయినా తండ్రి నమాజ్ టైంకి వెళ్ళిపోవడము కాకపోతే గబ్బర్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు హిందువులై ఉండి వాళ్ళు దాడులు చేయడము అంటే కంప్లీట్ గా ఇటువంటి నెరేటివ్ పెట్టిన వ్యక్తి నిజంగా అతను పారదర్శకంగా ఉన్నాడన్నది ప్రశ్న అందుకనే ఈ రోజు బాలీవుడ్ అందామా ఉర్దూ వుడ్ అందామా కరాచి వుడ్ అందామా చాలా పేర్లు పెట్టారు వీటికి దాన్ని ఎవరు గౌరవించకపోవడానికి కారణం ఇదే సరే పఠాన్ పెద్ద సక్సెస్ అయింది అని అంటున్నారు కానీ ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న నాకు నిజంగా ఎందుకంటే మన గతంలో మనకు అమీర్ ఖాన్ సినిమా కూడా దాని పేరేంటో నాకు తెలియదు సినిమాలు చూడాలని నువ్వే చెప్పాలి చైనాలో చాలా విపరీతంగా దాని కలెక్షన్స్ వచ్చాయని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత తర్వాత మనకు తెలిసింది ఏంటంటే బ్లాక్ మనీ లాండరింగ్ చేశారు నిజంగా అక్కడ ఏమంత షోలే నడవలేదు దాన్ని వైట్ చేయడానికి చేశారని మనం విన్నాము అలాగే బహుశా ఈ సుల్తాన్ ని కూడా వైట్ మనీని బ్లాక్ మనీని వైట్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రయత్నం జరిగిందా నిజంగా అన్ని కలెక్షన్స్ వచ్చాయన్నది పెద్ద ప్రశ్న ఓవరాల్ గా మనం ఈ బాలీవుడ్ బాయ్కాట్ అనేది దేశంలో ఎందుకు వస్తుందంటే ఏదో జావేద్ అఖ్తర్ లాంటి వాళ్ళ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి సార్ చివరిగా ఒక్క మాట సార్ బ్రిస్బెన్ లో ఆస్ట్రేలియాలో ఇంకా ఖలిస్తానీ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి దాని గురించి ఒకసారి మనం మాట్లాడాల్సింది ఇండియన్ కాన్సులేట్ మీద దాడి చేశారు ఖలిస్తానీ మూకలు సో దీన్ని ఒకసారి చెప్తారు సార్ దాని గురించి పాకిస్తాన్ లో మౌలవి ఒక మౌలవి యొక్క వీడియోలు చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి సోషల్ మీడియాలో అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే గురునానక్ కల్మా చదవలేదు గురునానక్ ఇస్లాం ని స్వీకరించలేదు కాబట్టి అతని పాపి అతను కాఫిరే సిక్కులు ఎవరు కూడానో క్లీన్ మనుషులు కాదు అంటే వాళ్ళు ఫిల్దీ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు నిజంగా కచరాకు సంబంధించినటువంటి అంటే కచరాకు అంటే కచరాతో సమానులు అని చెప్పేసి చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్ అతను ఇవ్వడం జరిగింది అంటే వాళ్ళని మనం గౌరవించక్కర్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ మౌలవీలు వాళ్ళ ముస్లిం క్లరిక్స్ అందరూ చెప్తుంది కానీ ఈ ఖలిస్తానీ మూకలు ఎవరైతే ఉన్నారో పాకిస్తాన్ ప్రేరణతోటి పాకిస్తాన్ చూస్తున్న పైసలతోటి కెనడాలో అలాగే అమెరికాలో అలాగే మనకు ఆస్ట్రేలియాలో యూకేలో ఇతరత్ర ప్రాంతాల్లో అంతా కూడాను వీళ్ళు హిందువులకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు చాలా చర్యలు చేస్తున్నారు భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు చేస్తున్నారు వీళ్ళు మరి నిజంగా ఖలిస్తాన్ కావాలంటే దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉండాలి క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉండాలి లాహోర్ లో ఉండాలి కదా మరి లాహోర్ ఎందుకు మాట్లాడరు వాళ్ళు పాకిస్తానీ పంజాబ్ ఎందుకు వీళ్ళు కోరట్లేదు కాబట్టి వీళ్ళ మొత్తం క్యాంపెయిన్ యాంటీ ఇండియా క్యాంపెయిన్ నాట్ ప్రో ఖలిస్తాన్ ప్రో సిక్స్ అని మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది గతంలో మనం చూసాము అక్కడ కాళీ మందిరం కావచ్చు లేదా శ్రీరామాలయం కావచ్చు కెనడాలో కావచ్చు ఇక్కడ అంతా కూడా దాడులు చూసాం మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మన బ్రిస్బెన్ లో ఉన్నటువంటి భారత దౌత్య ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిలేట్ ఏదైతే అవుతుందో దాని మీద దాడి చేసి అక్కడ కూడా వీళ్ళంతా గ్రాఫిటీలు రాయడం లాంటివన్నీ చేయడం మనం చూసాము అంటే ఆ విషయం ఎంత డీప్ గా వెళ్ళిందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్స్ ఏ మనం పంజాబ్ లో చూస్తున్నాం మాన్ లాంటి సిమ్రంజిత్ సింగ్ మాన్ లాంటి వ్యక్తి ఆ అక్కడ ఎలక్షన్ లో గెలిచినప్పుడు నేను భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించను దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు ఎంపీలు అయ్యారు అక్కడ అలాగే అక్కడ అమరీందర్ పాల అతని పేరు మర్చిపోయా నేను ఒక పెద్ద కరుడు కట్టినటువంటి సపరేటెస్ట్ భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంటే అతన్ని వీళ్ళు దౌర్జన్యంగా వెళ్ళి దాడి చేసి విడిపించుకొని తీసుకువెళ్ళారు అంటే ఆ రాష్ట్రం పంజాబ్ రాష్ట్రం ఎక్కడికి వెళ్తోంది అనేది పెద్ద ప్రశ్న దానికి మరి లాండ్ ఆర్డర్ ఏం చేస్తోంది నా చేతికి లాండ్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఆ గతంలో చాలా ప్రగల్భ చాలా ఏడ్చినటువంటి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఈ రోజు నీకు లాండ్ ఆర్డర్ నీ చేతిలో ఉంది కదా పంజాబ్
దాని యొక్క మూలాలు దానికి ఉన్న ఫండింగ్ రిసోర్సెస్ అంతా కెనడా ఆస్ట్రేలియా యూకే నుంచి వస్తున్నాయి దాన్ని భారత ప్రభుత్వం కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అవసరం అయితే ఎవిడెన్స్ కనుక ముందర తీసుకురాగలిగితే ఇంక్లూడింగ్ పంజాబ్ చీఫ్ మినిస్టర్ భగవంత్ సింగ్ మాన్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దాకా రాఘవ్ చడ్డా దాకా ఎవరెవరు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది ఎందుకంటే వ్యక్తులు కాదు పార్టీలు కాదు ఇంపార్టెంట్ దేశ భవిత ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఖలిస్తానీ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి గతంలో లాగా మళ్ళీ అక్కడ మారణకాండ అనేది బయలుదేరక ముందరే ఆదిలోనే ఈ విషయాన్ని తుంచివేయకపోతే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం గత రెండు నెలల్లో ఇన్ని దాడులు చూసాము కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అని నా భావన మరి ఈ ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడండి ఎంతవరకు అయితే నాకు ఏదో ఆ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులను పిలిచి మన ప్రొటెస్ట్ చెప్పడం తప్ప నిజంగా సీరియస్ గా భారత ప్రభుత్వం దీని మీద యాక్షన్స్ తీసుకున్నట్టు నాకైతే పెద్దగా కనిపించట్లేదు చేయాలని మనం కోరుకుందాము దీన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ మెషర్స్ తోటి దాన్ని ఆపకపోతే మాత్రం రాబోయే రోజుల్లో ఎస్పెషలీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలా అన్నికల టైంకి ఇది మన చేయి జారిపోయే పరిస్థితి వచ్చేటువంటి ప్రమాదం నాకు అనిపిస్తుంది రైట్ సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామిడి గిరిధర్ గారు చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడాము రియలీ వెరీ నైస్ ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి బట్ అది నెక్స్ట్ నేను వేరే వేరే వీడియో రూపంలో కూడా నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ వాటిని ఎట్లా ప్రేక్షకులకు అందించే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తాను అండ్ సమయం మించిపోతుంది కాబట్టి కంక్లూడ్ చేద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో చూసారు కదా ఇది ఈ వారం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ అంతర్జాతీయ పరిణామాల్ని భారతీయ దృక్కోణంలో విశ్లేషించే చర్చ కార్యక్రమం గ్లోబల్ రౌండ్ అప్ మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి మనసా వాచా కర్మణ దేశ హితం కోసం పరితపించే నేషనలిస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్